তো বলো তোমাদের সাথে অনেক দিন পর দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে কথা না হলে মনে হয় আমি বোধ হয় এক বছর ধরে পর তোমাদের সাথে কথা বলছি অভ্যাস হয়ে গেছে আপনার স্যার ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে স্যার আমার ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ খুবই ভালো হয়েছে মানে আমি ভীষণই স্যাটিসফাইড খুবই ভালো হয়েছে আর যারা যারা নিয়েছেন তারাও মনে হলো ভীষণই খুশি স্যাটিসফাইড তারাও যা জিজ্ঞেস করেছেন তার সবই উত্তর পেয়েছেন যেভাবে জানতে চেয়েছেন সেভাবেই উত্তর পেয়েছেন এবং তারা আমাকে হিন্টসও দিয়ে দিয়েছে যে আমার মোটামুটি সিলেক্টেড তো এই আর কি না এখন নেব না আগে হোক ঠিক আছে অলরেডি তোমরা দিয়েছো আমি নিয়েছি হ্যাঁ কিন্তু এবার হোক তারপরে নেব এবার তোমাদের একটু প্রসেসটা বলি ঠিক আছে তোমরাও আগামী দিনে মানে পিএইচডির প্রসেস এটার প্রসেস সেম বাট যেহেতু পোস্ট ডকের আমি একটা ইন্টারভিউ দিলাম এবং আমি ফার্স্ট টাইম দিলাম এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমি কখনো আগে ইংলিশে ইন্টারভিউ দিইনি মানে আমার আমি হয়তো ইংলিশ বলি তোমাদের মতো হয়তো এত স্মার্টলি বলতে পারি না বাট চেষ্টা করি আমি যতটা পারি বাট ফার্স্ট টাইম আমি ইংলিশে ইন্টারভিউ দিলাম আমি প্ল্যান করে রেখেছিলাম গতকাল মক রিহার্সেল দিচ্ছিলাম দীপিকা অনলাইনে ছিল তো মক রিহার্সেল দিচ্ছিলাম সেখানে হিন্দিতে আমি ইংলিশে বলতে বলতে হিন্দিতে জাম্প করছিলাম মিক্স করে বলার চেষ্টা করছিলাম বাইলিঙ্গুয়ালি বলছিলাম বাট আজ যখন ইন্টারভিউটা শুরু হলো আমার তখন মানে মানে আমার মাথাতেই ছিল না যে আমি ইংলিশে বলছি বা ওনারাও ইংলিশে প্রশ্ন করছেন একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল ফার্স্ট টাইম আর কি এবং এইরকম একটা প্রেস্টিজিয়াস ইনস্টিটিউশনে বলতে পারো যে একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউশনের আন্ডারে একটা ইন্টারভিউ দিতে পারলাম সে সফল হবো হবো না সেটা পরের কথা বাট আমি যে এই যে মাঠে নেমে খেলার সুযোগটা পেলাম প্রত্যেকটা বলে যে আমি চার ছয় মেরে এসেছি এটা আমার কাছে বিশেষ বড় প্রাপ্তি এবং চার ছয় মেরে এবার আমি জিতব কি জিতব না এখন সেটা এখন তো ওটা আমার হাতে নেই আমি আমারটা দিয়েছি আমি বাকিদেরটা জানি না যে বাকিরা কেমন ইন্টারভিউ দিয়েছে আমি জানি না যে তারা কতটা স্যাটিসফাইড হলেন তো স্বাভাবিকভাবে আমি আমারটা দিয়েছি এটাই বলতে পারি তো পুরো এক্সপিরিয়েন্সটা বলছি তোমাদের শোনো খুব ভালো লাগবে এবং তোমরাও এখান থেকে একটা কোথাও গিয়ে না মানে মোটিভেশন পাবে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি একটা তো প্রপোজাল মানে পাঠিয়েছিলাম তোমরা জানো যে দীর্ঘ এক দেড় মাস পড়াশোনা করে একটা প্রপোজাল রেডি করে আমি পাঠিয়েছিলাম এবং সেটা অবশ্যই আমার সুপারভাইজারের কথা মতো যে আমার যেটা পিএইচডি টপিক সেটাকে খুঁটি করে চারিদিকে ওটাকে ঘোরানো তো আমি জেনারেলি ওটাই করি যে আমার পিএইচডির যেটা টপিক সেটাকে খুঁটি করে চারিদিকে ঘোরানোর কাজটাই করেছি সো আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম ইন্দো প্যাসিফিকের উপরে যে ইন্দো প্যাসিফিকে কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে উইপেনাইজেশান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বা উইপেন হিসেবে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে সো বেসিক্যালি সেই জায়গাটাকে আমি স্ট্যাবলিশ করার কাজটা করেছিলাম তো প্রপোজাল পাঠিয়েছিলাম আমার প্রপোজালটা প্রপোজালটা মানে আমি পিএইচডির পোস্ট ডকের জন্য অ্যাপ্লাই করছি এই এইটা তার জন্য তোমাকে আর কি মানে গাইড আগে থেকেই চুজ করতে হয় যে কার আন্ডারে তুমি করবে এবং ইউনিভার্সিটিও চুজ করতে হয় তো ইউনিভার্সিটি এবং গাইড দুটোই চুজ করতে হয় তো আমি এখানে আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল শিবাশি স্যারের আন্ডারে কাজ করার বাট আরও একটা সুপ্ত ইচ্ছা আছে আমার যে যদি সুযোগ পাই তাহলে যে এনিউতে যাব তো স্যারকে বলেছিলাম যে আমি করতে চাই যদি হয় তো যে এনিউতেও যেতে চাই বাট আপাতত যেহেতু আমি ওদিকে সময় নষ্ট করতে চাইছি না আমি আপনার নামটা দিয়ে করতে চাইছি তো স্যার বললেন ঠিক আছে তাহলে তুমি করো ভালো স্যার সাপোর্ট করলেন মোটিভেট করলেন আমি পড়াশোনা শুরু করলাম লেখাটা এক মাস পর পাঠালাম স্যারকে স্যার চেক করলেন চেক করে আমাকে অনেকগুলো রিভিউ দিয়েছেন অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স পাঠিয়েছিলেন সেগুলোর উত্তরগুলো স্যারকে পাঠালাম ধরে ধরে তারপর স্যার বললেন এবার ঠিক আছে এবার ঠিকঠাক লাগছে তুমি এবার পাঠিয়ে দাও স্যারের সই টই নিয়ে ইউনিভার্সিটি রেজিস্টারের সই লাগে রেজিস্টারের সই টই নিয়ে মানে অফিসিয়াল লেটার হেডের সই টই করে জমা দিতে হয় কনসাল লেটার আর কি ওগুলো ইউনিভার্সিটির এবং সুপারভাইজারের তো কনসাল লেটার নিয়ে জমা করেছিলাম জমা হলো তারপরে এই দুদিন আগেই তোমরা জানো যেদিন তোমাদের বললাম ওই দিন যে পাঁচ তারিখে এই পাঁচ তারিখে বোধ ছিল যে পাঁচ তারিখেই আমার কাছে মেল এসেছে এবং আমি না আমার সঙ্গে আরও অনেকেই করেছিল তো তারা শুনলাম প্রত্যেকেই পলিটিক্যাল সায়েন্সে করেছিল যাদবপুর থেকেই করেছিল আর আর একজনকে শুনলাম হিস্ট্রি থেকে করেছে এবং আরও কিছু জন করেছে আমি জানি বাট মানে আমার গেস্ট করছি বাট তারা করেছে হুম তো আমার গেস্টটা ঠিকই হবে বাট কথা হয়নি তাদের সাথে তো শুনলাম যে আমার একারই এসেছে মানে আমি আর কারো শুনতে পেলাম না 
তো তাতে করে একটা কনফিডেন্স তো অবশ্যই পাওয়া যায় যে তার মানে আমি নিশ্চয়ই মানে যে শর্ট লিস্টেড হয়েছে সেখানে পরিষ্কার করে লেখা আছে যে শর্ট লিস্টেড হয়েছে এবং সেই শর্ট লিস্টে আপনাদের আমার মানে আপনাকে সেকেন্ড রাউন্ডে ডাকা হচ্ছে ইন্টারাকশানসের জন্য এবং সেটাই ফাইনাল রাউন্ড তো সেই ফাইনাল রাউন্ডে সুযোগ পাচ্ছি এটা একটা বড় বিশেষ বড় একটা বলতে পারো যে মানে আমার পাওনা যে আইসিএসএস এর মতো একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে যেখানে জেএনইউ এর মতো টিচাররা জেএনইউ জেএনইউ এর টিচাররা যেখানে বসেন বা বিশ্বের না ভারতবর্ষের নাম করা প্রফেসররা যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিদেশে গিয়ে বা বড় বড় সব বইপত্র লেখেন তারা গিয়ে ওখানে বসেন এবং রিসার্চ রিসার্চের এই বিষয়গুলোকে সুপারভাইজ করার কাজটা করেন এবং তারাই ইন্টারভিউটা নেন তো স্বাভাবিকভাবেই ইন্টারভিউ আসছিল তোমরা জানো যে ইন্টারভিউয়ে অ্যাপেয়ার হয়েছিলাম স্যারদের সাথেও আমি কথা বলেছি মোটিভেশান কিছু কিছু আমার ক্ল্যারিফিকেশানের প্রয়োজন ছিল সো শিবাশি স্যারের সাথেও কথা বলি দেবাশি স্যারের সাথে কথা বলি আর আমার এম ফিলের যিনি সুপারভাইজার ওনার সাথে হয়নি কথা বাট ওনার কাছ থেকে অন্য কিছু আমি পাই বাট হ্যাঁ সেটাও খুব ভীষণ মোটিভেট মোটিভেশান থাকে সেখানেও মোটিভেশান থাকে একটা বড় যাই হোক দুজনের সাথে কথা বলে আমার যে কোয়ারিজ কোয়ারিজগুলো ছিল যেগুলো ল্যাক ছিল সেগুলো আমি মানে ওইগুলোকে আমি বোঝার চেষ্টা করি যে এটা কিভাবে প্রবাবল আনসার হতে পারে বা কীরকমভাবে এটাকে আমি কাউন্টার করতে পারি ফাইনালি আজ যখন ইন্টারভিউয়ে বসলাম তখন আমাকে তো আগেই বলে দিয়েছিল যে ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার আধ ঘন্টা আগে লিঙ্ক দেওয়া হবে গুগল মিটের লিঙ্ক তো আমি সাড়ে নটা থেকে অপেক্ষা করছি আর টাইম বলেছিল দশটা থেকে পাঁচটার মধ্যে যে কোনো সময় হতে পারে সো আমি রীতিমতো সাড়ে নটা থেকে রেডি আছি এবং গত কয়েকদিন ধরে তোমার ঘুম হয়নি মানে জেনারেলি এটাই হয় সবার আমিও জানি যে আমার তো ঘুম হয়নি ভুলভাল স্বপ্ন দেখেছি মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেছে গতকাল যেমন রাত চারটের সময় ঘুমিয়েছি আবার এখানে সকাল আটটায় উঠে গেছি তারপর তো সেখান থেকে পড়াশোনা তো চলছেই লাগাতার যেটা মনে আসছে স্যার বলেছিলেন যে যে পিপিটি যেটা রেডি করেছো যে ওরা বলে দিয়েছিল যে তোমাকে ছটা স্লাইড ম্যাক্সিমাম রেডি করতে হবে ছটা স্লাইডের বেশি তুমি করতে পারবেন এবং পয়েন্টসগুলো বলে দিয়েছিল যে কোন কোন পয়েন্টসগুলোর উপর হাইলাইট করতে হবে ওগুলোই থাকবে পিপিটিতে আর অন্য কিছু থাকবে না এবং তারা পাঁচ থেকে দশ মিনিটের বেশি সময় দেবে না সো স্বাভাবিকভাবেই আমি সেটাই করি বাট শুরু যখন হলো তখন দেখা গেল যে আমার সাড়ে নটা থেকে আমি অপেক্ষা করছি কিন্তু শুরু হলো গিয়ে সাড়ে মোটামুটি দুটো চল্লিশ নাগাদ এবং সেখানে বোরই হচ্ছিলাম বসে বসে পড়াশোনাও করছিলাম বাট বোরই হচ্ছিলাম কারণ চিন্তা ভাবনাটা তো অন্য কিছুতে টার্গেটটা তো অন্য কিছু যাই হোক তো ফাইনালি আমি দেখলাম যে দুটো চল্লিশে আমাকে জয়েন করালো আমি রিকোয়েস্ট দিয়ে রেখেছিলাম বারবার বারবার রিকোয়েস্ট দিচ্ছিলাম দুটো চল্লিশে আমার টাইম আসলো আমাকে অ্যাড করিয়েছে দুজন ছিলেন প্যানেলে আমি শুনেছিলাম গত বছর নাকি ছ সাতজন ছিলেন বাট সবাইকেই দেখার নাকি যায় না দুজনকেই দেখা যায় বাট তার আগের বছর যিনি পেয়েছেন মানে গত বছর যিনি দিয়েছিলেন ইন্টারভিউ আমার সিনিয়র যাদবপুরের সে ইন্টারভিউ দিয়েছিল বাট ওর হয়নি লাকিলি জানি না খুব মানে ব্যাড লাক ছিল তার সে হয়নি আরও সেই সময় তো যাদবপুরে কাণ্ড কারখানা চলছিল সেখানে একটা ইয়ে নিয়ে জানো তোমরা র্যাগি নিয়ে তো ফলে ওগুলো একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলেছিল তার কথাবার্তার মধ্যে বোধ হয় কিছু ওইরকম আন্দাজ করতে পেরেছিল তারা তো যাই হোক আলটিমেটলি ওর হয়নি ও বলল এইগুলোই কারণ কতগুলো আর তার আগের বছরে একজন পেয়েছে এবং এটাই রেকর্ড যাদবপুরের ইতিহাসে বলতে পারো যে খুব কমজনই পায় তো যাই হোক তিনি করছেন দাদা এইবার জমা দিলেন উনি সমস্ত কাজ ওনার শেষ হলো তো স্বাভাবিকভাবে এদের কাছ থেকেও এদের সঙ্গেও কথা বলি কথা বলে বোঝার চেষ্টা করি বিষয়টাকে কীরকম হতে চলেছে কি হবে কিভাবে হবে তো ফাইনালি যখন আমি ইন্টারভিউ শুরু হলো আমার দুজন ছিলেন স্যার একজন স্যার একজন ম্যাডাম ছিলেন তারা খুব সিনিয়র প্রফেসর ছিলেন এবং যতটা মানে ইন্টারভিউ বলতে যেটা আমরা বুঝি বা একটা বড় রিসার্চ ইনস্টিটিউশনস প্রেস্টিজিয়াস একটা ইনস্টিটিউশনস রিসার্চে এতটা নাম করা এতগুলো ফান্ড সেখানে দেয় এত মানুষ সেখানে জড়িত থাকে এইগুলো শুনে বা জেএন ইউয়ের মতো একটা ক্যাম্পাসে তাদের ক্যাম্পাস তাদের হচ্ছে বিল্ডিং এই সমস্ত কিছু শুনে একটুখানি আমার মনে হয়েছিল যে একটু সিরিয়াস হয়ে গেছিলাম আমি বেশি আর কি দেখলাম যে না জেনারেলি আমাদের এখানে যেমন ইন্টারভিউ হয় ঠিক আছে একই একই রকমের ইন্টারভিউ এটা শুধু জাস্ট অনলাইনে হচ্ছে আমার তরফ থেকে তো কোনো খামতি আমি রাখিনি যেমনটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ তো এটা তো একটু থানি তাও বোধ হয় ইমেজ টিমেজগুলো ঝাপসা আসছে বা আমি ল্যাপটপ থেকে করছি না আমার সাউন্ডটাও ঠিকঠাকই ছিল বুঝতেই পারছো এখন রডের মাইক ব্যবহার করছি কারণ এগুলো অনেকটা ইম্প্রেশন তৈরি করে ছোট ছোট জিনিস এগুলো আমি জানি সেগুলো আমার করে উঠতে পারি না আলাদা বিষয় বাট এগুলো তো জানি যে হ্যাঁ এগুলো একটা আলাদা ইম্প্রেশন তৈরি করে পেছন দিকে বইয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে দেখতেই পাচ্ছ যে টেবিলটা পেছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে একদম পেছনে সুন্দর করে
ডিপিটাও যেটা দেওয়া আছে লগ ইন করার জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডিপিটাও তারা দেখেছে সেখানে প্রফেশনাল লুক আছে যে ডক্টর মানে ডক্টর এটা হয়তো তোমাদের সামনে এখন টি শার্ট পরে আমি এখন ক্লাস করাচ্ছি সেটা আলাদা বিষয় বাট ওখানে এমনিতেও আর কি জানো তো যাই হোক আমি জেনারেলি শার্ট সাদা শার্ট পরেই যেভাবে মানুষ বসে তো সাদা শার্ট পরেই বসেছি এবং দেখলাম দুজনই ছিলেন ওনাদের খুব সাধারণ মনে হলো প্রশ্ন করলেন ইংরেজিতেই শুরু করলেন শুরুতে আমি আগে গুড মর্নিং গুড আফটারনুন দিয়ে শুরু করলাম তারপরে ওনারা রিপ্লাই করলেন সেটার করার পর আমার ইন্ট্রো ইন্ট্রো জানতে চাইলেন আমাকে ইন্ট্রো দিতে বললেন নিজের ইন্ট্রোডাকশন তো আমি বলতে শুরু করলাম আমার মাস্টার্স থেকে শুরু করেছি বেশি গভীরে যাইনি আমি মাস্টার্স থেকে শুরু করেছি মাস্টার্স এম ফিল পিএইচডি আর এখন কি করছি সো এখন তোমাদের পড়াচ্ছি সেটা বলেছি সো ওই চারটে বিষয় আমি সেখানে তাদের বলেছি এবং তারপরে আমার টপিক জানতে চাইলো তো টপিক আমি ভেবেছিলাম হয়তো আমার পিএইচডি টপিক জানতে আজকের টপিক জানতে চাইছে পোস্ট ডকের টপিক জানতে চাইছে তো আমি বললাম আমি কি প্রেজেন্টেশন দেবো তো পুরোটা ইংরেজিতে কথা বলব তখন হচ্ছে তো আমি কি প্রেজেন্টেশন দেবো উনি বললেন যে না ওনারা বললেন যে না দেওয়ার কারণে তুমি মুখে বলো আমরা যা জিজ্ঞেস করছি সেটা শুধু ওরাল উত্তর দাও তাহলেই হবে তো পিপিটিটার কাজে আমাকে আর অন করতে হলো না যাই হোক এবং পিপিটি অন না করতে পারাটা বোধ আমার জন্য ভালো কারণ আমি এটাতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে মানে আমি সব দিক থেকে অভ্যস্ত তো যাই হোক ভালো হলো প্রশ্ন উত্তর হলে আমার বেশ মজা লাগে উত্তর দিতে শুধু ওখানে দেখিয়ে দিলে তারপর ওরা কিভাবে নেবে হ্যাঁ তেন যাই হোক ফাইনালি আমি ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করলো কতগুলো প্রশ্ন যে ইন্টারভিউ দিতে বললো তারপরে তো প্রশ্ন করলো যে তোমার টপিক কি টপিকটা যখন এটা বললাম তখন আমাকে বলছে না তোমার পিএইচডি টপিক কি আমার পোস্ট ডকের ইন্টারভিউ হচ্ছে কিন্তু আমার টপিক জিজ্ঞেস করছে পিএইচডি সো পিএইচডি টপিক বললাম যে আমার পিএইচডি টপিক হচ্ছে অমুক ডেমোক্রেসি ইন সোশ্যাল মিডিয়া স্টাডি অফ কন্টেম্পোরারি পলিটিক্যাল কালচার ইন ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড ফোর টু সো তখনই ওখানে ওটা দেখার পর আমাকে বললেন যে তোমার সুপারভাইজার কে ছিলেন তাই আমি বললাম সুপারভাইজার কে ছিলেন আমার সো দুজন ছিলেন ডক্টর হিমাদ্রি চ্যাটার্জি ফর দ্য ফার্স্ট টু ইয়ার্স অ্যান্ড দ্য রেস ফর দ্য রেস থ্রি ইয়ার্স ডক্টর দেবাশিস নন্দী তো শুনলেন শোনার পর তারপরে আমাকে বললেন যে তুমি তো ইন্ডিয়ান পলিটিক্স নিয়ে কাজ করেছো তুমি তো ইন্ডিয়ান পলিটিক্স নিয়ে কাজ করেছো যে ফেসবুককে তুমি ফেসবুকের রোল দেখেছো তুমি ইন্ডিয়ান পলিটিক্সের উপরে এখন তো তুমি তো ইন্দো প্যাসিফিকের উপরে এটাকে অ্যাপ্লাই করছো সো একেবারে জাম্প করলে কেন তুমি মানে জাম্প করে তোমার অসুবিধা হবে না বা কি ইন্দো প্যাসিফিক বলতে তুমি কি বুঝছো জাম্প করে তুমি কি আদৌ পারবে এটা তো আমি বললাম ইন্দো প্যাসিফিক বলতে আমি কোন কী বুঝতে বুঝেছি এবং কোনটাকে বোঝাতে চাইছি এবং সেখানে ফেসবুকে কিভাবে ব্যবহার করতে চাইছি তারপরে আমার কাছে কাউন্টার কোয়েশ্চেন্স আসলো যে তুমি কাজটা কিভাবে করবে হুম কাজটা কিভাবে করবে তুমি তো বললাম তখন আমি নিজেই জিজ্ঞেস করে নিলাম যে আপনারা নিশ্চয়ই বোধ হয় আমার মেথড সম্পর্কে জানতে চাইছেন যেহেতু ওরা ইনফর্মালি বলছেন বাট আমাকে কনফার্ম হতে হবে যে তারা সত্যি ওটা জানতে চাইছে কিনা কারণ আমি ভুল উত্তর দিয়ে দিলে মুশকিল তো আমি তোমাদেরও সবসময় বলি যারা আমাকে সাজেস্ট আমার কাছ থেকে সাজেশন নাও যে প্রশ্ন যদি বুঝতে না পারো তাহলে আগে জিজ্ঞেস করে নেবে তো আমি ওটাই করি যে যদি আমি দেখি যে সেটা ডিরেক্ট প্রশ্ন নয় এখন ওদের মতো করে ওরা বলেছে সেটা আমি কিভাবে নেবো সেটা একটা সমস্যা হতে পারে তো এই কারণে আমি জিজ্ঞেস করে নিলাম যে আপনারা বলে নিলাম যে আপনারা নিশ্চয়ই বোধ আমার মেথড সম্পর্কে এবং মেথডের প্রসেস সম্পর্কে জানতে চাইছেন তখন দেখলাম ওরা মাথাটা নাড়লেন তখন আমি বলতে শুরু করলাম যে হ্যাঁ আমার মেথড হচ্ছে অমুক তার স্যাম্পলিং হচ্ছে অমুক স্যাম্পলিং এর মধ্যে আবার স্যাম্পলিং হচ্ছে তমুক এবং এটাকে আমি চুজ করেছি ঠিক এই কারণে এবং কাজটাকে আমি এইভাবে করব এবং সাউথ এশিয়া ইয়ে যেহেতু ইন্দো প্যাসিফিক ইন্দো প্যাসিফিক বলতে অফকোর্স সব বড় একটা রিজিয়ান্স বাট আমার একটা লিমিটেড একটা রিজিয়ান আছে তো কয়েকটা কান্ট্রিজ যেগুলো চুজ করেছি পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ তো এই কয়েকটা কান্ট্রিজকে আমি চুজ করেছি তো এবং এবং বাংলাদেশটাকে একটু ইনফ্যাসিস দিলাম আমি জোর জোরালোভাবে বলার চেষ্টা করলাম তো এগুলোর উপরেই করব তো এগুলোর উপরে করলেও বড় হয়ে গেল বিষয়টা হচ্ছে যে রিসার্চটা কিন্তু ভীষণই ইজি এবং হচ্ছে খুব কম সময় সাপেক্ষ তার কারণ হচ্ছে যে আমার মেথড মেথডটিকে আমি এমন চুজ করেছি যে এটাতে আর মানে খুব একটা বেশি সময় লাগে না এবং মেথডটি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস মেথড যেটাকে শর্টে বলা হয় এপিআই তো এপিআই মেথড এটা খুবই হচ্ছে মানে কি বলবো যে লেটস এফর্ট লাগে এবং যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যেটা একটা মাউস ক্লিকের একটা হচ্ছে কিন্তু একটা ডিউরেশন মানে একটা বলতে পারো ডিউরেশন তো মাউস ক্লিকের ডিউরেশনেই তোমার এই কা এতগুলো ডেটা কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারে জাস্ট আমাকে আর্টিফিশিয়ালকে ই
এতে করে সিঙ্গেল ক্লিকে হাজার হাজার ইনফরমেশন আমার কাছে চলে আসতে পারে সবগুলো পাওয়া যাবে না বাট এখানে একটা স্যাম্পলিং এর জন্য যতটা প্রয়োজন হয় সেটা পাওয়া যাবে তো এটা একটা কিন্তু হতে পারে তো তখন ওনারা আমাকে প্রশ্ন করলেন যে এটা কি রিলায়েবল হবে ডেটাগুলো তুমি কি এটাকে ভরসা করা যায় ডেটাগুলোর উপরে তো আমি তখন উদাহরণ দিলাম মানে এটা এই ধরনের কোনো প্রশ্ন করলে জেনারেল উত্তর থাকে না তখন করতে হয় কি যে সিনিয়র কেউ যদি কিছু করে গেছে বিশ্বস্ত কোনো মানুষ যদি কিছু করে গেছে তখন তাকে সামনে রেখে তোমাকে নিজেকে প্রুভ করতে হয় আমিও ঠিক সেই গেমটাই খেললাম তো সেই গুটিটাই ফেললাম বলতে পারো যে আমি তখন বললাম যে আমি আমার রিসার্চ করতে গিয়ে অসংখ্য লিটারেচার পড়েছি ইন্ডিয়ার ইলেকশানসের উপরে মাইক্রোসফট রিসেন্টলি একটা সার্ভে করেছে রিসেন্টলি না টু থাউজেন্ড নাইনটিন ইলেকশানসের উপরে সার্ভেটা করেছিল এবং সেটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ একটা সার্ভে ছিল এবং ভীষণই অথেন্টিক ছিল সেটা তো এই রিসার্চটি ভীষণই একটা অথেন্টিক রিসার্চ ছিল যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফেমাস এবং এই মেথডটিকে ডিজিটাল কন্টেন্ট ডিজিটাল সোসাইটিতে রিসার্চ করার জন্য এই টুলটিকেই ব্যবহার করা হয় এবং গোটা বিশ্ব জুড়ে এটাই করছে শুধু ওয়েস্ট নয় তো আমরা যারা জানি ইন্ডিয়াতে তারাও এটাই করছি সো এটা খুবই বিশ্বস্ত এবং যদি কোথাও গিয়ে এবং হ্যাঁ আমি ওটাও বলে দিলাম যে ইরোডস যে থাকবে না এটা কখন আমরা বলতে পারি না ইরোডস তো থাকবেই মানুষের হচ্ছে তো সেখানে মেশিনের তো থাকবেই স্বাভাবিক কথা মেশিন তো আর মানুষের সাইকোলজিটা বুঝতে পারবে না বা সমস্ত মানে কোডিং সিস্টেমকে তো বোঝার জন্য সে এখনও ক্যাপেবল হয়নি তো ফলে তখন করা যেতে পারে যে সেকেন্ডারি যে মেথডসগুলো রয়েছে সেকেন্ডারি মেথডসগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারে করে সেটাকে প্রুফ করা যেতে পারে সো দিস ইজ দ্য প্রসেস বললাম যে দিস ইজ দ্য প্রসেস যেটাকে আমি ব্যবহার করে হয়তো এগোতে পারি তারপরে ওনারা বললেন যে ওকে ফাইন তখন বললেন যে তুমি তুমি তো রিসার্চ করবে তুমি বাংলাদেশের কথা বললে তুমি বাংলাদেশে কি করে প্রমাণ করবে যে এটাকে উইপেন হিসেবে ব্যবহার করছে উইপেন কি করে ব্যবহার করবে তো উইপেন শব্দটিকে তুমি প্রুফ করবে কি করে আমাকে উদাহরণ দাও তো প্রমাণ করার জন্য যে শব্দগুলো ব্যবহার করব আমি কয়েকটা বললাম তারপর ওনারাও কয়েকটা উদাহরণ সামনে রাখলেন তারপরে আমার কাছে আরও কিছু জানতে চাইলেন অন্য দেশের পার্সপেক্টিভ থেকে সেগুলো আমি বললাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ করে কাউন্ট করে আমি সবসময় উত্তর দিলে তোমাদেরকেও বলি যে সবসময় উত্তর দিলে কাউন্ট করে উত্তর দেবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর নাম্বার ফাইভ নাম্বার সিক্স সো কাউন্ট করে উত্তর দিলাম ওনারা দেখলাম পুরোটাই শুনছেন এবং আরও শুনতে চাইছেন আমি কতটা গভীরে যেতে চাইছি পারছি তো দেখলাম আমি যখন একটা কান্ট্রি ছেড়ে দিয়ে অন্য কান্ট্রিতে যাচ্ছি ওটা বেশ মজাদার মজা করেই তারা নিচ্ছিলেন বুঝতে পারছি ইন্টারেস্ট ছিল তাদের শোনার তো ওটা শোনার পর তারপরে তারা আরও কতগুলো প্রশ্ন আমাকে করলেন করার পর সব কটাই উত্তর তারা পেয়েছেন আমার মনে পড়ছে না এখন সবগুলো কি কি সব জিজ্ঞেস করলেন তো তারপরে তারপরে তো আমাকে বললেন যে লাস্ট মানে তারপরে আমি উত্তর দিচ্ছি আমি দেখলাম যে তারপর ওটা ফিসি ফিসি শুরু করে দিলেন ফিস 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 করছেন তো আমি দেখেছি যেই ইন্টারভিউগুলো আমি দিয়েছি পিএইচডির ক্ষেত্রেও পিএইচডির সময় আমি চারটে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম দুটোতে সাকসেস পেয়েছিলাম তো চারটে ইন্টারভিউ দেওয়ার পর দুটোতে সাকসেস পেয়েছিলাম পিএইচডিতেও পিএইচডি পেয়েছিলাম আর প্রথমে তারপর কাজী নজরুলে তো ফিস ফিসটা দুটো জায়গায় কমন ছিল তো তারপরেই দেখেছিলাম যে সেখানে আমার পিএইচডি সিলেকশানটা হয় এখানেও ঠিক একই জিনিস দেখলাম আমি যখন আনসার করছি তখন ওরা ফিস ফিস করতে শুরু করলেন দুজনে স্যার ম্যাডাম দুজনে এবং আমাকে তখন প্রশ্ন ওরা আমাকে তখন আমাকে তখন বললেন যে আমরা তোমার নামটা রেকমেন্ড করতে পারি এই ফেলোশিপটির জন্য যদি তুমি তোমার এই টপিকটিকে একটু মডিফাই করো টপিকটি মডিফাই করো ইন দ্য সেন্স বলছে টাইম ফ্রেমটাকে যদি একটু বাড়াও দু হাজার চোদ্দো থেকে তুমি দু হাজার চব্বিশ পর্যন্ত নিয়েছো টেন ইয়ার্স এটাকে যদি তুমি টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সেভেন পর্যন্ত যদি এক্সটেন্ড করো তবেই আমরা তোমার নামটা রেকমেন্ড করবো নইলে করবো না আমি না স্যার এটা তো আমার জন্য খুবই ভালো বিষয় আপনার আরও জানতে চাইছেন আমি আরও গবেষণা করার সুযোগ পাবো সো ঠিক আছে আমি করতে রাজি আপনারা যেমন বলবেন সেই হিসেবে আমি এটাকে মডিফাই করে নেব তো বললে ঠিক আছে তাহলে তুমি এক্ষুনি মডিফাই করে আইসিএসএ স্যারের ওয়েবসাইটে তুমি এই মেলে ওটা ফরওয়ার্ড করে দেওয়ার একবার বলে বলছে আমি ওকে স্যার ঠিক আছে বলে বলছে তুমি এবার যেতে পারো এই বলে সমাপ্ত হলো খুবই সিম্পল ছিল খুবই একটা অসুবিধে হচ্ছিল শুধু ওদের যে বড় একটা বোধ মনে হলো যে টিভিতে তারা সেখানে দেখছে আমাকে এবং ওনারা অনেকটা দূরে বসে আছেন একটা ইয়েতে লম্বা একটা টেবিলে তারা বসে আছেন অনেকটা দূরে তো পাশাপাশি বসে আছেন ওনারা যেটা বলছেন তার ভয়েসটা তাদের ওনাদের ভয়েসটা পরিষ্কার আসছিল না একটু অসুবিধা হচ্ছিল ওই কারণে মাঝে আমাকে একবার জিজ্ঞেসও করতে হয়েছে যে ম্যাম আমি বুঝতে পারিনি প্রশ্নটা আর একবার বলুন আমি আপনার সাউন্ডটা ধরতে পারল
তো এই আর কি এই প্রসেসে ইন্টারভিউটা হয়েছে খুবই ভালো লাগলো আমার ভীষণই ভালো লেগেছে স্যার ম্যাডামদের স্যারদেরকে বললাম সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে স্যাররা বলছেন যে এটা একটা পজিটিভ রেসপন্স দিয়েছে তোমাকে যে তোমার কাছ থেকে আবার রিসার্চ মানে তোমার পেপারটা নিয়েছে মডিফাই ভার্সনটা নিয়েছে এবং তোমাকে যখন বলেছে এই কথাগুলো তাহলে একটা এক্সপেকটেশন আছে তো দেখো হোপ ফর দ্য বেস্ট তো অ্যানালিসিস করে এটাই বের হয় যে এখন তারা বলছেন যে হতে পারে বাট আমি জানি না কি হবে আমি যেহেতু একজন টিচার আমি মানে আমি শুধু এখন মানে গবেষণা করছি সেটা নয় আমি টিচারও তোমরা জানো যে তোমাদের পড়াচ্ছি কলেজে এর আগেও পড়িয়েছি আমি কোনো কিছু কখনো সিক্রেট রাখি না মানে অ্যাটলিস্ট আমি আমার স্টুডেন্টদের সামনে এসে বন্ধু বান্ধবীদের সামনে টিচারদের সামনে আমি বলে দিই যা হয়েছে তাই কেন কারণ আমি কখনো মনে করি না যে আমি বলে দিলে হয়তো আমার দুর্বলতাটা ফুটে উঠবে যদি না হয় যদি না হয় তাহলে আমার দুর্বলতাটা হয়তো ফুটে উঠবে মানুষ হয়তো সমালোচনা করবে আমি এগুলো ভাবি না আমি এটা শুধু ভাবি যে আমার আমার স্কোপটা অনেক বড় আমি চেষ্টা করলে আমি সাকসেস হব কাজেই যেটা হবে সেটা হবে যেটা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে আমি বদলাতে পারবো না কাজে যেটা হবে সেটা হবে আর এখানে আমার কেউ শত্রু নেই আমার যেহেতু কেউ শত্রু নেই কাজে আমি সবাইকেই আমার ইনফরমেশনসগুলো শেয়ার করি যেগুলো করলে হয়তো তাদের কাছ থেকে আমি কিছু সাজেশান পেতে পারি তারা হয়তো নিজেরা কিছু উপকৃত হতে পারে এবং আমিও যতবার এটা নিয়ে চর্চা করব তত হয়তো নতুন কিছু আমারও আইডিয়াতে হয়তো আসবে সো ফলে আমি কখনো এটা ভাবি না যে আমি এখনও সিলেকশানস হয়নি কিন্তু তোমাদের যে এই গল্পটা বলে দিলাম বা একটা কোথাও একটা এক্সপেকটেশান আছে হ্যাঁ যে হ্যাঁ হতে পারে স্যাররাও বলছেন শোনার পর আমারও নিজের মনে হলো ওখানে যেভাবে ওনারা বললেন তো দেখা যাক এখন তো এই হচ্ছে বিষয় ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এটাই পাবো কি পাবো না আমি জানি না আমি শুধু এটা বুঝি যে শচীন তেন্ডুলকার রোজ মাঠে নেমে সেঞ্চুরি করেন না সেই সৌভাগ্য কারো হয় না কখনো তিনি টু থাউজেন্ড ইলেভেনে যখন ভারত ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলো তখন তিনি ফাইনাল ম্যাচে এসে জিরো বলে আউট হয়েছেন নেমেই প্রথম প্রথম বলেই আউট তো সেটা সেই সময়কার বড় টিমের জন্য একটা বেদনাদায়ক ছিল দেশের জন্য বেদনাদায়ক ছিল কারণ এক্সপেকটেশন ওনার উপর ছিল বাট হ্যাঁ মানে উনি হেরে যাওয়াতে তো কিছু হয় না আরও তো অনেকে আছেন তারা তাকে তাকে জিতিয়ে দিল তো এই হচ্ছে বিষয় তো যাই হোক আমার হবে হবে না এখন জানি না আমি ওটা আমার হাতে নেই আমি আমার বেস্ট দিয়ে দিয়েছি তোমরা শুনলে তোমরা অভিজ্ঞতাটা নিশ্চয়ই পেলে আমার আমি জানি না তোমরা আগে কারো কাছ থেকে শুনেছো কিনা যে পোস্ট ডকের ইন্টারভিউ কেমন হয় এবং একটা প্রেস্টিজিয়াস যেটা বললাম হয়তো অ্যামাউন্টটা অনেকটাই কম জে আর এফের থেকেও কম অ্যামাউন্টটা জে আর এফের থেকে দশ হাজার কম কিন্তু অ্যামাউন্ট কম হলেও তোমাকে ভীষণ রেসপেক্ট দেবে মানে ভীষণ তোমার সেখানে একটা মানে তুমি একটা রুম পাবে অফিস পাবে প্রফেসররা যেমন একটা অফিস পায় তুমি একটা অফিস পাবে কম্পিউটার থাকবে তোমার হস্টেল থাকবে সিঙ্গেল রুম দেবে তোমার ইন্টারনেট ফেসিলিটিস দেবে তোমাকে সমস্ত কিছুই দেবে খাবারটা শুধু নিজের পকেট থেকেই দিয়ে খেতে হবে বাকি তুমি সমস্ত ফেসিলিটিস তুমি পাবে এবং তোমাকে দু বছর পড়াতে হবে তোমাকে পড়াতেও হবে মানে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তুমি যেটা নিয়ে রিসার্চ করছো সেগুলো নিয়ে তোমাকে ক্লাসে গিয়ে বলতে হবে স্টুডেন্টদের বোঝাতে হবে যে এগুলো এগুলো করছি এগুলো এগুলো নতুন ডেভেলপমেন্ট বা যেটা তুমি রিসার্চে বেরিয়ে আসলো সেটা তোমাদেরকে তোমাকে বলতে হবে সো যদি পাই তো এগুলো কতগুলো পাওনা থাকবে হুম এগুলো কতগুলো পাওনা থাকবে শুনেছি টিচাররা এখনো অনেকে আমার আমার যারা সিনিয়র টিচার আছেন বা আমি যাদের কাছে যাদের গাইডেন্সে আমি পড়াশোনা করি তারা অনেকে তাদের একটা কোথাও কি আক্ষেপ আছে যে তারা অনেক বড় বড় বই লিখেছে না হয়তো বা তাদের নামের সামনে সেই পোস্ট ডক শব্দটা নেই কোথাও গিয়ে যদি আমি সেটা অ্যাচিভ করতে পারি তাহলে কোথাও গিয়ে তাদেরও একটা সেটা একটা আনন্দ হবে তাদের জন্য আমার তো হবেই তাদের জন্য হবে যে তাদের গাইডেন্সে আমি পাচ্ছি ওনারা হয়তো পায়নি বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি এই আর কি ওভারঅল তোমাদেরকে এটা শেয়ার করলাম আশা করি আগামী দিনে তোমাদেরও কাজে লাগবে এই বলো এবার কি বুঝলে তোমরা কি বুঝলে কি মনে হলো কিছু কাজে লাগবে রুদ্র কিছু কাজে লাগবে কি মনে হচ্ছে রুদ্র তো অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছো খুব ভালো ইন্টারভিউ দাও কথা বলো রুদ্র অন্য ফোনে আছে ঠিক আছে চলো আমরা শুরু করি তোমরা দেখলাম অনেকে তোমরা বলো বলো দাদা আমার একটা প্রশ্ন আছে বলছি আফটার পোস্ট ডক যখন জব পাই ইউনিভার্সিটিতে তো তখন কি সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে নাকি ডাইরেক্ট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে জয়েনিং করে প্রভিশন এরকমও আছে যে তুমি ডাইরেক্ট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হতে পারবে তোমার যদি আরো ক্রাইটেরিয়া কিছু আছে সেগুলো যদি ম্যাচ করে যায় এপিআই স্কোরেরও ব্যাপার থাকে একটা পোস্ট ডকের গুলোরও এর একটা ক্যান ক্যালকুলেশন থাকে কারণ যেহেতু টিচিং এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে এটা দু বছর কাউন্ট হয় আমার আরও পড়ানোর এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার সেই সার্টিফিকেটগুলোও আছে 
সবমিলে আমি এটাও জানি যে যাদবপুরেই বলে একজনের হয়েছে যে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট নয় ডাইরেক্ট অ্যাসোসিয়েট হিসেবে জয়েন করেছেন ডাইরেক্ট অ্যাসোসিয়েট ডাইরেক্ট অ্যাসোসিয়েট মানে বুঝতে পারছো যে পে স্কেলটা অনেক বেশি হবে থেকে অনেক बेनिफिट्स বেশি পাবে অ্যাসোসিয়েট তো বোধহয় 4 বছরের পর তুমি ডাইরেক্ট প্রফেসর হয়ে যেতে পারবে তো খুব অল্প সময়ে তুমি এগুলো হতে পারো অপশন আছে আমি জানি না আর কি কি সেখানে ক্রাইটেরিয়া আছে এগুলো আমার জানা নেই বাট এটা জানি আমি যে অ্যাসিস্ট্যান্ট না হয়ে অ্যাসোসিয়েট হিসেবেও কিন্তু ডাইরেক্ট জয়েন করা যায় আমি এতটা জানি ঠিক আছে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে তো হতে পারবেই সেটা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এইটা প্যারালালি এটাও হবে ঠিক আছে আর কিছু কারো কিছু জানার বোঝার বলো স্থাপিতা তুমি ফোন করেছো সরি আমি ফোন তুলতে পারিনি কারণ খুব টায়ার্ড হ্যাঁ আমি আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম জানার জন্য যে আপনার ইন্টারভিউটা কেমন হয়েছে ইত্যাদি তো সেই এক্সাইটমেন্টে আর না থাকতে পেরে আমি একটা ফোন করেই নি তারপর ভালো আমি ক্লাসেও বললেন তো স্যার রিয়েলি আমি আমি আগে থেকে বলছি আমি এক্সট্রিমলি প্রাউড অফ ইউ আর এটা আমি তো সব জায়গায় বলি যে মানে এটা একটা ভাগ্যের ব্যাপার যে আমি আপনার স্টুডেন্ট হতে পেরেছি সেই দিনকে যদি আমি সেমিনারটাতে না যেতাম আর একটা চুপটি করে বসে থাকে একটা দীপিকা দিদি আমাকে এসে না বলতো যে তুমি কি নেটের জন্য প্রিপেয়ার করছো তাহলে এই সৌভাগ্যটা হতো না তো আমি আমি অলরেডি আই এম ভেরি ভেরি প্রাউড অফ ইউ অ্যান্ড সেটা আমি আপনাকে সরাসরি বলছি বিকজ আপনার স্টোরিটা একটা মনে হয় হচ্ছে ইটস লাইক র্যাক টু রিসেস ইন একাডেমিক্স মানে আপনি যে নিজে কতটা নিজেকে গড়েছেন এটা ভাবনার বাইরে you have fallen many times but each time you have ensured that you pick yourself up and trust your shoulders and go forward so i think that is one of the biggest things that inspired me amare hmm. attitude ta to extremely bhalo lage and it doesn't matter to i think any one of your students je apnar eta hoy ki na hoy ar amra joto ta pray korechi sir na holo to amrai kadbo amra to shobari mone hocche eta hoyi jabe jai hok ami jinish korte chai na so etai amar apnake যাদের বই আমরা পড়ছি তাদেরকে সরাসরি মানে আমার খুবই মানে মানে আমি যখন জেএনু তে যাই আমার খুবই ইচ্ছে হয় যে তাদের লেকচার গুলো পড়ুক বা সেমিনার হোক কনফারেন্স হোক আমি সেগুলো গিয়ে শুনবো বাট আমি যে দুবার তিন তিনবার গেলাম বোধ আমার সেই সৌভাগ্যটা হয়নি এখনো বাট যদি সেটা হয় ওনাদের সাথে বসে যদি সেখানে আড্ডা দিতে পারি সেখান থেকে যেগুলো শিখবো আশা করি সেগুলো তোমাদের এনলাইট করবে চেষ্টা জারি থাকবে আর না হলেও অসুবিধের কিছু নেই হ্যাঁ আসছে বছর আবার হবে ঠিক আছে এই আর কি ঠিক আছে চলো তো তোমাদের আমি পিওয়াই কিউ গুলো সলভ করতে বলেছিলাম এম এস এম এন শ্রীনিবাস এম এন শ্রীনিবাসের ক্লাসটা আমরা করেছি আমরা এম এন শ্রীনিবাসের আজ আমরা পিওয়াই কিউস গুলো দেখে নেবো তো পিওয়াই কিউস গুলো কি কি আছে একবার চোখ বুড়িয়ে নাও সবাই মোটামুটি দেখলাম একুশ বাইশ জন তোমরা সলভ করেছ ওকে সো চলো আমরা দেখি এম এন শ্রীনিবাসে কি আছে প্রথম প্রশ্ন দেখো এম এন শ্রীনিবাস বলছে দ্য টার্ম সংস্কৃতাইজেশন ওয়াজ পয়েন্ট বাই এম এন শ্রীনিবাস সংস্কৃতাইজেশন নিয়ে আর নতুন করে কি বলবো এখানে তো লিখেও দিয়েছি সংস্কৃতাইজেশন বলতে বোঝায় যে লোয়ার গ্রুপ লোয়ার কাস্ট যখন আপার কাস্টে যখন যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং শুধু আপার কাস্ট নয় শুধু আপার কাস্টই নয় এবং সেটা একেবারে যে ট্রেডিশনাল নিয়মে যেটা হচ্ছিল যে সেখানে দলিদ্রা সেখানে ব্রাহ্মণাইজেশন তাদের হবে সেটা নয় বরং তিনি পরবর্তীকালে দেখলেন যে ব্রাহ্মণাইজেশন নয় ব্রাহ্মণাইজেশনের পাশাপাশি ডমিনেন্ট ক্লাস যেটা ডমিনেন্ট কাস্ট যেটা সে ডমিনেন্ট কাস্টের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে তো সেটা হতে পারে সেটা বৈশ্যদের হয়তো কালচার বৈশ্য বৈশ্যরাই হয়তো ডমিনেন্ট সেই রাজ্যে বা ওই অঞ্চলে তো সেখান সেখানে তাদের হচ্ছে যে মবিলাইজেশনটা সেটাকেই তিনি সংস্কৃতাইজেশন বলেছেন তো সংস্কৃতাইজেশন মিনস কোনো রকমভাবে এটা নয় যে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণীকরণ ব্রাহ্মণাইজেশন তো ব্রাহ্মণাইজেশন শুধু নয় ব্রাহ্মণাইজেশনের পাশাপাশি হচ্ছে ডমিনিয়ন কাস্টের দিকে যে ট্রানজিশনটা সেটাকে এখানে ব্রাহ্মণাইজেশন বলেছে এবং আমরা জানি যে যখন এই ব্রাহ্মণাইজ সরি সংস্কৃতাইজেশন হয় তখন যে কাস্টের দিকে তার অর্থাৎ যে ডমিনেন্ট কাস্টের দিকে তার যাওয়ার প্রবণতাটা থাকে তার বেসিক্যালি তার যে যেটা আমি তোমাদের ফ্রান্স ফ্যানান পড়াতে গিয়েও বলেছিলাম এখানেও বলছি আবার রিপিট করছি সেটা হচ্ছে যে ওদের মতো করে লাইফস্টাইল ওদের মতো করে কথা বলা ওদের মতো করে খাদ্যের অভ্যাস ওদের মতো করে পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে রিচুয়ালস এভরিথিং ওদের মতো করে প্র্যাকটিস করা তো এটাকেই তিনি সাংস্কৃতাইজেশন বলার চেষ্টা করেছেন সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একাধিকবার প্রশ্নটি এসেছে এখানেই তোমরা পাবে 
সেকেন্ড কোয়েশন সে চলে আসো সেকেন্ড কোয়েশন বলছে হুইচ ওয়ান অফ দা হুইচ অফ দা ফলোইং স্টেটমেন্ট হ্যাভ নট বিন মেড বাই এম এন শ্রীনিবাস রিগার্ডিং কাস্ট পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া তো ভারতে জাতি রাজনীতি নিয়ে এম এন শ্রীনিবাসনের যে হচ্ছে বিবৃতিগুলো আছে তার মধ্যে এটা কোনটা নয় তো যেটা নয় সেটা এখানে বলেই দিয়েছে দেখো অপশনটা আগে দেখে ভালো করে সুন্দর করে এখানে বি নাম্বারটা নয় এখানে আমি যতটা মনে করতে পারছি এখানে আরও একটা অপশন ছিল আমি ওটাকে কেটে দিয়েছি কেন কারণ ওটা হবে ওটা ওটা হবে তাই আমি কেটে দিয়েছি তো এটা হবে না বি নাম্বারটা তো অপশন এ থেকেই দেখো কি বলছে দেয়ার ইজ হরিজন্টাল সলিডারিটি ইন কাস্ট অফ অফ কাস্ট ইন ইন্ডিয়া হরিজন্টাল তো তোমাদের বলেছিলাম যে হরিজন্টাল যখন বলছি আমি তখন হচ্ছে যে অনুভূমিক যেটাকে বলছে সমতল অর্থাৎ একই গ্রুপের মধ্যে গ্রুপ একটাই হবে ঠিক আছে বা কাস্ট একটাই হবে তারা হয়তো বিভিন্ন রিজিয়নে ছড়িয়ে আছে ঠিক আছে কাস্ট একটাই রিজিয়নটা অনেকগুলো অনেক রিজিয়নে তারা ছড়িয়ে আছে তো তাদের মধ্যে যখন এখানে কনসলিডেশন হচ্ছে বা সলিডারিটি আসছে সেটাকে এখানে হরিজন্টাল সলিডারিটি বলছে তো কখন এরা মিলিত হয় এক জায়গায় কখন আসে মিলিত হয় বা এক জায়গায় এরা জমায়েত হয় বেসিক্যালি যখন তাদের নিজেদের কিছু পলিসি মেকিং প্রসেসে যখন তাদের ইউনিটির প্রয়োজন হয় পলিসি মেকিং প্রসেসে তখন যাদের একটা কালেকটিভ ফোর্সের প্রয়োজন হয় কালেকটিভ অপিনিয়ন্সের প্রয়োজন হয় বা বেসিক কিছু ডিমান্ডস ইন জেনারেল তারা যখন ফুলফিল করার চেষ্টা করে এবং একটা বড় সংখ্যার প্রয়োজন হয় এবং বিপরীতেও যদি অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের বিপরীতে এমন কোনো একটা গ্রুপ দাঁড়িয়েছে যে তাকে হারাতে যদি হয় বা তার বিরুদ্ধে যদি জয় পেতে হয় তো তাহলে এদেরকে কনসলিডেট হতেই হবে বা সলিডারিটি এদের মধ্যে নিয়ে আসতেই হবে সো যেটা তোমাদের উদাহরণ দিয়েছিলাম উত্তরপ্রদেশের পলিটিক্স আমাদের তাই বলে দিল বিজেপি বিশেষ করে একটা ডমিনেন্ট পার্টি হিসেবে উঠে আসলো যখন সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে যখন উঠে আসছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে যে কাস্ট পলিটিক্সটা হয় যে বিভিন্ন ছোট 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 পার্টি সেখানে ফর্ম হয়েছে সেই পার্টিসগুলো হয়তো একটাই কাস্ট অন্যান্য অনেকগুলো পার্টিকে ভোট দেয় তো তারা কি করলো আর অনেকগুলো পার্টিকে ভোট দিচ্ছে না এখন তারা একটাই পার্টিকে এসে ভোট দিচ্ছে একটাই কাস্ট অনেকগুলো রিজিয়নে ছড়িয়ে আছে এবং অনেকগুলো আলাদা আলাদা পার্টিকে তারা ভোট দেয় এখন দেখা যাচ্ছে কি যে তারা অন্য সমস্ত সেন্টিমেন্টস ভুলে গিয়ে অন্যান্য সমস্ত ইস্যুস তারা ভুলে গিয়ে এখন তারা ফাইট করার চেষ্টা করছে শুধুমাত্র কিন্তু হিন্দুনাইজেশনের বিরুদ্ধে বা বলতে পারো যে বিজেপির যে এক প্রকার যে ডমিনেশন সেই ডমিনেশনসটাকেই তারা শুধু একটা প্রাইম বলতে পারো বা তাদের প্রাইমারি একটা অবজেক্ট বা টার্গেট হিসেবে তারা নিয়েছে এবং তারা এই কারণে কনসলিডেট হয়েছে তো উত্তরপ্রদেশের পলিটিক্স আমাদের কিন্তু এই শিক্ষাটা দিয়েছে বা বলতে পারো এটার একটা চূড়ান্ত উদাহরণ হতে পারে অরিজেন্টাল সলিডারিটি অফ কাস্ট যে একই কাস্ট অনেকগুলো পার্টিকে ভোট দিত এখন আর অনেকগুলো পার্টিকে ভোট দেয় না একটাই পার্টিকে ভোট দিচ্ছে এবং সেটা কোন পার্টি না দেখলে তোমরা যে সেটা হচ্ছে সমাজবাদী পার্টি তো এই সমাজবাদী পার্টি এই যে ভোটটা পেয়েছে এটাই তোমরা দেখবে আগে বহুজন সমাজবাদী পার্টি বিএসপি থেকে শুরু করে আরও অনেক ছোটখাটো টুকরো টুকরো রাজনৈতিক দল আছে তাদেরকে দিত তো এখন দেখা যাচ্ছে যে তাদের কাছ থেকে তারা সরে এসে এখন সমাজবাদী পার্টিকে ভোট দিচ্ছে কেন কারণ তারা রিয়েলাইজ করেছে যে যদি বিজেপিকে এখানে পরাস্ত করতে হয় একটা বড় এত বড় ন্যাশনাল পার্টি তাহলে তাদেরকে কনসলিডেট হতে হবে তাদেরকে কিন্তু ইউনিটারি সলিডারিটি তাদের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টিকেই সমর্থন করতে হবে নইলে তারা কিন্তু এই ডিভিশন অ্যান্ড পলিটিক্সের মধ্যে তাদের যে ইন্টারেস্ট সেটা কিন্তু কোথাও গিয়ে ধামা চাপা পড়ে যাবে সো দেয়ার ফোর এখানে তারা রিয়েলাইজ করেছে যে তাদের একটা হরি জন্টাল সলিডারিটির কিন্তু প্রয়োজন আছে নাম্বার ওয়ান বি নাম্বারটা কেন হয়নি মডার্ন টেকনোলজি ক্রিয়েটেড হার্ডলস অন দ্য ওয়ে অফ কাস্ট সলিডারিটি মডার্ন টেকনোলজি মডার্ন টেকনোলজি ক্রিয়েটেড মডার্ন টেকনোলজি ক্রিয়েটেড হার্ডলস অন দ্য ওয়ে অফ কাস্ট সলিডারিটি ঠিক আছে তো মডার্ন টেকনোলজি অর্থাৎ আধুনিক যে প্রযুক্তি সেই প্রযুক্তি বলছে যে কাস্টের যে সলিডারিটি তো সেই সলিডারিটির মধ্যে একটা বাধা ক্রিয়েট করছে না এই ধরনের কিছু হয়নি বাধা টাধা কিছু ক্রিয়েট করছে না বরং মডার্ন টেকনোলজি এক প্রকার বলতে পারো এদেরকে যে ইউনাইট হতে হেল্প করেছে ইউনাইট হতে হেল্প করেছে এদেরকে এরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে এদের ইন্টারেস্টগুলো ডিভাইডেড হয়ে রয়েছে এখন যখন একটা সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্মে তারা আসার সুযোগ পেয়েছে তখন তাদেরকে কিন্তু সেটা হেল্প করছে যদি এখন হয়তো ব্যতিক্রম কিছু থাকতেই পারে অনেক হয়তো বলবে যে না স্যার এক্সেপশনস অনেক কিছুই হতে পারে কারণ এরা তো ছোট ছোট গ্রুপ এরা তো হচ্ছে মার্জিনালাইজ সেকশনস এরা তো হচ্ছে যা বা বা বলতে পারো যে এরা হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে তো এদের প্রবলেমসগুলো বা এরা ইকোনমিক্যালিও অনেকটাই পুয়োর তো ফলে এদের প্রবলেমস গুলো বেশি হতে পারে অন্যরা মানে যারা পাওয়ারফুল তারাই টেকনোলজি ব্যবহারটাকে বেশি করে করবে এবং এর বেনিফিটটা বেশি পাবে তারা তো এ
এবং সরি এটা হচ্ছে ভুল যে হ্যাঁ তারা একটা বাধা হিসেবে ক্রিয়েট করে না বাধা তারা করে না বা বাধা দেয় না তারা এখানে এক প্রকার সাহায্য করে উদাহরণ নিয়ে নাও একটা উদাহরণ নিলে বুঝতে পারবে যে অনেকগুলো রাজনৈতিক যেমন বাংলাদেশের এখন পলিটিক্সটাই দেখো যে বাংলাদেশে তোমরা যেভাবে হিন্দুদেরকে কনসলিডেট হতে দেখছো এখন বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুরা কনসলিডেট হয়েছে বা সলিডারিটি তাদের মধ্যে এসেছে এটা কখনো আগে দেখা যায়নি মানে আগে কখনো দেখা যায়নি তারা মার খেতো মার খেয়ে এখানে বাংলাদেশে ভারতে চলে আসতো তারা মার খেতো মার খেয়ে দেশ 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 থেকে পালিয়ে চলে আসতো তো তারা মেজরিটির কাছে মার খেয়ে এখানে চলে আসতো এবং সব দেশে এটা হয় কিন্তু আমরা যখন টেকনোলজি সেখানে এসেছে তখন কিন্তু তারা একে অপরকে ইউনাইট করতে কিন্তু পেরেছে এবং দেখো আজকে ঢাকার রাস্তাতে তারা কিন্তু বড় বড় সেখানে মার্চ করছে বড় বড় সেখানে মিটিং করছে বড় বড় সেখানে তারা কিন্তু সভা সমিতি করছে সো এগুলো অর্থাৎ তারা তাদের মধ্যে সলিডারিটি এসেছে তাদের মধ্যে কনসলিডেশন এসেছে সো এটা হচ্ছে কি টেকনোলজি এদেরকে হেল্প করেছে সো এটা বিভক্ত হয়েছিল এখন টেকনোলজি আসার ফলে যে হোয়াটসঅ্যাপ একটা এসএমএস করে দিলে সিঙ্গেল একটা এসএমএস কিন্তু সেকেন্ডের মধ্যে একেবারে কোটি কোটি মানুষের কাছে চলে যেতে পারে অর্থাৎ টপ টু ডাউন একেবারে যেখানে যেখানে তুমি পৌঁছতে চাইবে সেটা সেখানে সেখানে চলে যাবে জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের খেলা তো কয়েকটা গ্রুপে ধাপে ধাপে তুমি এটাকে স্প্রেড করে দেওয়া মানে হচ্ছে কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে এটা চলে যাবে সো টেকনোলজি এসে এই কারণে এটার বাধা তৈরি করেনি বরং এটাকে এদেরকে সাহায্য করছে সেই কারণে এটা ভুল হয়েছে সিনেমাটা দেখো কি বলছে সি নাম্বার বলছে তোমাদের বলেছে যে ভার্টিক্যাল সলিডারিটি আছে ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে উলম্ব যেটাকে আমরা বলি খারাপ ভাবে খারাপ ভাবে আমরা কি জানি যে উপর দিকে ব্রাহ্মণ তারপরে হচ্ছে ক্ষত্রিয় তারপর বৈশ্য তারপর শুদ্র তো কাস্ট যখন বলি চারটে নামই আমরা পাই যদিও পরে আর একটা নামকরণ করা হয়েছে যেটাকে বলা হচ্ছে যে দলিত তো দলিতদের কথা তিনি আম্বেদকর বলেছেন বাট আমরা জানি যে যাই হোক বিষয়টা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা হয় ভার্টিক্যাল সলিডারিটি হয় যে যখন দেখা যাবে যে থার্ড কোনো একটা ফ্যাক্টরকে পরাজয় করার একটা প্রসঙ্গ এসে যায় তখন কি হয় যে নিচের দুটো হয়তো গ্রুপ তারা কি করলো তারা মার্চ করে বা তারা হয়তো একটা তাদের মধ্যে সলিডারিটি নিয়ে এসে বা কনসলিডেট করে নিজেদেরকে তারা কিন্তু এখানে থার্ড পার্টিকে হারানোর চেষ্টা করছে সো এটাও আমরা জানি যে ভার্টিক্যাল সলিডারিটিও হয় যে নিচের দুটো হয়তো তারা উপরেরটাকে হয়তো হারানোর চেষ্টা করছে সো এইরকম ভাবে ওইটা কিন্তু হতে পারে এটাও আমরা জানি এটাও হচ্ছে সো এরপরে দেখো ডি নাম্বার বলেছে দেয়ার ওয়াজ কম্পিটিশন অ্যামঙ্গেস্ট কাস্ট ইন পলিটিক্যাল ইকোনমিক স্পেয়ার দেয়ার ওয়াজ কম্পিটিশন অ্যামঙ্গেস্ট কাস্ট ইন পলিটিক্যাল ইকোনমিক স্পেয়ার তো এটাও ঠিক আমরা জানি যে এই ভার্টিক্যাল হরিজন্টালের পাশাপাশি তিনি কম্পিটিশনেরও কথা বলেছেন যে হ্যাঁ এদের নিজেদের মধ্যেও আবার একটা কম্পিটিশন আছে তো আমরা তো জানি যে কম্পিটিশন সেখানে ইন্টার কাস্ট ইন্ট্রা কাস্ট এগুলো সবই রয়েছে মানে হিউম্যান নেচারই হচ্ছে তাই তো হিউম্যান নেচার কম্পিটিশনের জন্যই সবসময় বলতে পারো যে নেচারের মধ্যেই কম্পিটিশন আছে যেটা তোমাদের ব্রহ্মার উদাহরণ দিয়ে একটা সময় আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই তো যাই হোক ডিটেলসে যাচ্ছি না তো কম্পিটিশন হচ্ছে হিউম্যান নেচারের মধ্যেই আছে এবং কাস্ট যদি একটা গ্রুপ হয় হিউম্যান বিংয়েরই একটা কালেকটিভ যদি একটা বডি হয় তাহলে তার মধ্যেও যে এখানে কম্পিটিশন থাকবে সেটা একেবারেই স্বাভাবিক কথা যেগুলো আমরা রিয়েলিজম পড়তে গিয়েও আমরা জানি পড়ি এগুলো আমরা তো যাই হোক তাহলে এ সি ডি ঠিক হবে বিটা হবে না এটা দু সালের জুনে এসেছে আমি আমার মতো করে বদলে দিয়েছি কারণ আমি ঠিক বলেছি বলে ওখানে আর একটা বিষয় কোনো একটা প্রশ্ন অপশানকেও তারা এখানে ভুল হিসেবে নিয়েছিল বাট আমি এটা বদলে দিয়েছি এবং আমি বলবো এটাই করে আসবে ঠিক আছে এরপরে দেখো এরপরে চলে আসো তিন নাম্বার কোয়েশনসে তিন নাম্বার কোয়েশনস বলছে হোয়াট ইজ সাংস্কৃতাইজেশন তো এখানে দেখো বলেছে যে আপওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ লোয়ার কাস্ট দেখো আপওয়ার্ড মুভমেন্টস আপওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ লোয়ার কাস্ট তো এটাও হতে পারে আবার হচ্ছে কি এখানে নেই তো আপওয়ার্ড মুভমেন্ট হতে পারে আবার হচ্ছে আপওয়ার্ড মুভমেন্টস অফ লোয়ার আপওয়ার মুভমেন্ট অফ লোয়ার কাস্ট টু ডমিনিয়ান কাস্ট এটাও কিন্তু হতে পারে হুম মুভমেন্ট অফ ডমিনিয়ান কাস্ট মুভমেন্ট অফ লোয়ার কাস্ট টু ডমিনিয়ান কাস্ট এটাও কিন্তু হতে পারে সো ডমিনিয়েন্ট এখন হয়তো অফকোর্স ডমিনিয়েন্ট নিচের গুলো যে হয় সবসময় তা কিন্তু না উপরের গুলোই হয় নিচের গুলো কিন্তু বর্তমান দিনেও যে এগুলো হচ্ছে না তা বলবো না আমি বর্তমান দিনেও এগুলো কিন্তু হচ্ছে হ্যাঁ যে অনেক কিছুই মানে ডিজিটাল সোসাইটির যদি কথা বলো তাহলে এটা দেখবে যে হ্যাঁ এগুলো কোথাও গিয়ে না আমরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে মানে এতটা ডেমোক্রেটাইজেশন করে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া এসে বা টেকনোলজি এসে বা গ্লোবালাইজেশনের এজে এসে যে এখন বোঝা মুশকিল জানো তো যে বোঝা মুশকিল যে যে গানটা আমি শুনছি সেই গানটা এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত নাকি সেই গানটা ভালো আমার জন্য নাকি সেই গানটা আমার জন্য খারাপ এই গানটা আমি ইতিহাসে আমার
বা আমরা সিনেমার গানগুলো যেগুলো শুনছি সেখানে দেখবে প্রচুর ভাষা ঢুকে গেছে বিভিন্ন ধরনের তো মিক্স একটা মেথড তৈরি হয়েছে তো কোথাও গিয়ে দেখবে যে এই যে লোয়ার কাস্টের যে ডমিনেশন তৈরি হয়নি এটাও বলা যাবে না মানে খানিক মানে আমি বলবো না যে একেবারে চূড়ান্ত লেভেলে হয়েছে বাট এটাও কিন্তু হয়েছে এটাও হয়েছে আমরা যে যে ড্রেস পরছি আমরা যে খাবারটা খাচ্ছি আমরা যে ভাষায় কথা বলছি আমরা যে কালচার প্র্যাকটিস করছি আমরা যে সেখানে বিভিন্ন কাস্টমসকে প্র্যাকটিস করছি সেগুলোর মধ্যে কোথাও দেখা যাবে যে এদের সংখ্যাটা যেহেতু বেশি আর সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগোরিথিম বলছে বা টেকনোলজির অ্যালগোরিথিম বলছে যে ও সংখ্যার উপরে রান করে সংখ্যার উপরে তো সংখ্যার উপরে রান করতে গিয়ে দেখা যাবে কি যে আজকে দেখবে ওই দেখবে এক প্রকার রানু মণ্ডলের গানটা দেখবে রানু মণ্ডল যে গানটা করেছে সেই গানটা দেখবে সবাই এখন গাইছে হ্যাঁ তেরি মেরি গান হয়তো এখন সবাই গাইতে শুরু করেছে তো কাইন্ড অফ হচ্ছে ব্যাপারটা ওই রকমের যে এখন আমি ব্যক্তিটাকে ছোট করছি না করার অধিকারও আমার নেই কিন্তু আমি বোঝাতে চাইছি এটা যে ব্যক্তির পজিশনসটা তো হিস্টোরিক্যালি এইভাবেই ডিসাইড হয়েছে যে তার অবস্থানটা কোথায় মানে তিনি কি করেছেন সেটা পরে মানে হিস্টোরিক্যালি আমরা জানি ট্র্যাডিশনালি তিনি কি করেছেন কত বড় তার অবদান সেটা অনেক পরে কনসিডার হয় আগে দেখা হয় যে তিনি কোন জাতিতে বিলং করেন কোন সোশ্যাল ইকোনমিক স্টেটাসে বিলং করেন যেমন আম্বেদকরে দেখা হয়েছিল যে আম্বেদকর একজন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন কিন্তু তারপরেও তিনি তার মর্যাদা পেতেন না তার কারণ সেখানে তিনি একটা লোয়ার কাস্টে বিলং করতেন বলে তো এখানেও ঠিক একই রকম ভাবে যে রানু মণ্ডলের আমি জানি না বংশ পরিচয় কি কিন্তু তারপরও আমি ধরে নিচ্ছি যে তার ইকোনমিক স্টেটাস বা সামাজিক স্টেটাস তো যা সেটা একটা বলা যেতে পারে যে একটা মার্জিনালাইজ সেকশনস এর একটা কিন্তু কন্ডিশন তো এখন তোর তার গাওয়া গানটা যখন আজকে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ গাইছে তখন কিন্তু তোমরা মানে এটা স্বাভাবিকভাবে ধরে নিতে পারো যে কোথাও গিয়ে এগুলো কিন্তু একটা একটা কি বলবো যে মানে যারা আপওয়ার্ড কাস্ট আছে যারা হয়তো ডমিনেন্ট কাস্ট আছে মানে যারা হয়তো আপওয়ার্ড কাস্ট আছে উপর দিকে যাদের অবস্থান তারাও আজকে যখন এদের গান গাইছে কোথাও গিয়ে কিন্তু এদের মত হয়ে গেছে অর্থাৎ এদের এরাই ডমিনেন্ট একটা কাস্ট হয়ে গেছে এখানে তো এগুলো কিন্তু বলা যেতে পারে যেগুলো হচ্ছে এবং এগুলো টেকনোলজির হাত ধরে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে এই জিনিসগুলো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগোরিথিমের হাত ধরে এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখো প্যারালালি এগুলো মাথায় যদি আসে তোমাদের আগামী দিনে রিসার্চ করতে অনেক কাজে আসবে চলে আসো চার নাম্বার চার নাম্বার কি বলছে থিওরি অফ সাংস্কিটাইজেশন ওয়াজ ফার্স্ট অফ অল প্রমোটেড বাই থিওরি অফ সাংস্কিটাইজেশন ওয়াজ ফার্স্ট অফ অল প্রমোটেড বাই এটা হচ্ছে তো প্রফেসর এম এন শ্রীনিবাসী হবে জানো তোমরা সাংস্কিটাইজেশন নতুন করে কি বলবো বারবার রিপিট করছে দ্য টার্ম সাংস্কিটাইজেশন ওয়াজ ডিফাইন্ড বাই আবার রিপিট করছে দেখে নাও এরপরে দেখো ছয় নাম্বার কোয়েশন বলেছে ম্যাচ লিস্ট ওয়ান লিস্ট টু অ্যান্ড কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য চুজ বিলো সিলেক্ট করতে বলেছে মরিস জোনস শ্রীনিবাস রাজনী কোঠারি আর উইনার তো আমরা রাজনী কোঠারি সলভ করেছি সেখানে আমরা পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া পেয়েছিলাম রাজনী কোঠারির বই পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া তো নাইনটিন কত সালে নাইনটিন 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 বলেছিলাম তার ঠিক দশ বছর নাইনটিন সিক্সটি সেভেন তাই তো ঠিক বলছি নাইনটিন সিক্সটি সেভেন আর সিক্সটি ফাইভ বোধ হয় নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ রাজনী কোঠারি কত সালে বারবার জিজ্ঞেস করে কিন্তু এগুলোই কার মনে আছে কারো মনে নেই সে কি কি পড়ছো কি রিভিশন দিচ্ছ তোমাদের বলেছি না সপ্তাহ সপ্তাহে রিভিশন দেবে এমার্জেন্সি শুরু হচ্ছে শ্রীনিবাস শ্রীনিবাসে তো আমরা জানি যে এম এন শ্রীনিবাস কোনটা হবে গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স ডমিনেন্ট কাস্ট আছে উপর দিকে তো আছেই দ্য ডমিনেন্ট কাস্ট অ্যান্ড আদার এস এস তো এটা তো হবেই তো এগুলো ভালো করে দেখে নিও বাকি দুটো আমরা আলোচনা করিনি যখন করব তখন ডিটেলসে বলে দেবো তো এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা ডিটেলসে বইগুলোর কথা বলেছি ভালো করে দেখে নিও এরপরে চলে আসো আমাদের তাহলে দেখতেই পাচ্ছ কমন পেলে সাত নম্বর দেখো কি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং পেস শোইং দ্য স্টেট অ্যান্ড ডমিনেন্ট কাস্ট ইজ নট কারেক্ট তো এই কোয়েশনসটা আমরা আগেও সলভ করেছি 
আমরা যখন কাস্টের কোয়েশ্চেন সলভ করেছিলাম তখন এই প্রশ্নটা এসেছিল সো বুঝতেই পারছো এই প্রশ্নটা এম এন শ্রীনিবাস থেকেই জিজ্ঞেস করেছে সো এখানে দেখে নাও কেরলে বালমা কেরলে বালমা হবে না ভেলমা ভেলমা হবে না এটা ভেলমাটা সম্ভবত এটা অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে হতে পারে কেরল হবে না পাঞ্জাবে তো জাট শিখরা আছে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে তোমরা পাবে জাট শিখদেরকে রাজস্থানে তো রাজপুতদেরকে পাবে রাজপুত ঠিক আছে রাজপুত নাম জানোই যে হিস্ট্রির সাথে জড়িত যারা সিনেমা টিনেমা দেখো এখনকার হিস্টোরিক্যাল তারাও ভালো জানবে এগুলো আর কর্ণাটকাতে লিঙ্গায়ত আছে এছাড়াও এখানে দেখো ব্রাহ্মীদের একটা লিস্ট দিয়েছে ব্রাহ্মীদের লিস্ট দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হয়নি এটা ডমিনিয়ান কাস্টের লিস্টটা দিলে ভালো হতো যদিও নিচের দিকে দেওয়া আছে তো ওটা একবার দেখে নিও ঠিক আছে তো এগুলো একবার দেখে নিও কোথায় কে আছে ব্রাহ্মীণ কারা কিন্তু ব্রাহ্মীণরাই যে ডমিনিয়ান তা নয় এখানে ডমিনেন্ট এই যে আছে ডমিনেন্ট কাস্ট জাট অ্যান্ড প্যাটেলস এটা আমরা দেখতে পাবো যে প্যাটেলস তো গুজরাটে পাবে তোমরা প্যাটেল প্যাটেল শুনলে যেন গুজরাটের নাম মনে আসে প্যাটেল শুনলে যেন তোমাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নাম মনে আসে এবং তিনি গুজরাটের মানুষ ছিলেন এগুলো যেন মনে আসে আর জাট যখন বলবে তখন হরিয়ানার কথা বলবে ঠিক আছে এটা ভালো করে দেখে নাও আর শিখ যখন বলবে তখন পাঞ্জাবের নামটা পেয়ে যাবে রেড্ডি অ্যান্ড কামাস রেড্ডি যখন বলবে তখন অন্ধ্রপ্রদেশের যেন নামটা মনে আসে রেড্ডি ঠিক আছে রেড্ডি ভালো করে মাথায় রেখো দেখবে সিনেমা যারা একটার ফ্যাক্টর আছে তারা দেখবে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে যারা বিলং করে ঠিক আছে তো রেড্ডি তাদের অনেকের সারনেম হয় তো এরা হচ্ছে ডমিনিয়ন কাস্ট সেখানে দেখবে এরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বলো বা আরও বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতেই বা ইনস্টিটিউশনে এদের একটা কিন্তু পার্টিসিপেশনসটা বেশি এদের ইনফ্লুয়েন্সটা অনেকটাও বেশি হ্যাঁ এটা আমরা জানি ভূমিহার্স অ্যান্ড রাজপুত ভূমিহার অ্যান্ড রাজপুত তোমরা ভূমিহার মানে তো সেটা বিহারে পাবে তোমরা আর রাজপুতটাও তোমরা তো এখানে বিহারেই পাবে যেমন সুশান্ত সিং রাজপুতের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো তোমরা কিছুদিন আগে মারা গেলেন এবং একটা বড় কন্ট্রোভার্সিও হলো তো এগুলো এই টার্মিনোলজিসগুলো দিয়ে বা এই ধরনের অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসের নাম দিয়েও যেগুলো যেভাবে তোমরা পছন্দ করো মনে রাখার চেষ্টা করবে লিঙ্গায়াত অ্যান্ড ভোক্কা লিঙ্গাস নামগুলো শুনেই বুঝতে পারছো যে এগুলো কোনো রকম ভাবেই সেখানে কর্ণাটকের বা কেরলের ইয়ে হবে এগুলো অন্য কোনো রাজ্যের হবে না সো লিঙ্গায়ত এবং ভোক্কা লিঙ্গাস এটা হচ্ছে কর্ণাটকের হবে তো লিঙ্গায়াত ঠিক আছে একটা বড় ডমিনিয়ন কাজ সেখানে তো ভালো করে দেখে নিও আমি যখন গুজরাট ইয়েতে ছিলাম গিয়ে যখন ব্যাঙ্গালোরে প্রায় দু মাস আমি ছিলাম ঠিক আছে তো তখন ওখানে দেখতাম এদের সারনেমের সঙ্গে এইরকম লিঙ্গায়ত ফিঙ্গায়ত অনেক কিছুই ছিল আট নম্বর দেখো চলে আসো মার্চে এসেছে নেট মার্চ দু হাজার তেইশ এসেছে কনসেপ্ট অফ ভোট ব্যাংক নেটে এসেছে যেহেতু তার গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে এটা লেটেস্ট কোয়েশ্চেন যেহেতু চব্বিশ সালেও হতে পারে কনসেপ্ট অফ ভোট ব্যাংক কনসেপ্ট অফ ভোট ব্যাংক তো গতকালই গত ক্লাসেই বলেছি তোমাদের এম এন শ্রীনিবাসের একটা কনসেপ্ট মেটেরিয়ালসটা আপডেট করেও তোমাদের দিয়েছি সেখানেও লেখা আছে এম এন শ্রীনিবাস ভোট ব্যাংক বলতে তিনি বেসিক্যালি বুঝিয়েছিলেন যে একটা গোষ্ঠীকে পারমানেন্টলি নিজের চেষ্টা করা পারমানেন্টলি মানে রাজনৈতিক দলগুলোর চেষ্টা করা যখন তাদের নিজেদের পারমানেন্ট একটা বেস বানানোর চেষ্টা করে ভোটের তখন সেটাকে ভোট ব্যাংক কনসেপ্ট দিয়ে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এবং সেটা করতে গিয়ে দেখা যাবে যে বেশ কতগুলো তারা ওয়েলফেয়ার পলিসিস সেখানে তাদের জন্য কিন্তু ওপেন করেন তো এইরকম ভাবে আমরা দেখতে পাবো যে সেখানে বা স্টেট ইন্টারভেনশন ওপেন ওয়েলফেয়ার পলিসি বললে সবসময় এটা ভুল হবে বলতে পারো যে স্টেট ইন্টারভেনশন এখানে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড তো স্টেট ইন্টারভেনশনসটা তারা কিন্তু করে থাকেন সো ভোট ব্যাংক পলিটিক্স আমরা এটা দেখতে পাই তো সরকারের তরফ থেকে যদি বলো তাহলে স্টেট ইন্টারভেনশনস আর যদি তোমরা রাজনৈতিক দল থেকে বলো তাহলে অফকোর্স সেটা হচ্ছে কি যে তাদের একটা বলতে পারো যে হ্যাঁ যে তাদের তাদের জন্য হয়তো তাদের ওয়েলফেয়ার নিয়ে কাজ করে তো এটা কিন্তু হতে পারে এরপরে তোমাদের এই কোয়েশ্চেনসটা আগেও সলভ হয়েছে আমাদের ঠিক আছে সেলফ রেসপেক্ট মুভমেন্ট পড়াতে গিয়ে হয়েছে তো সেলফ রেসপেক্ট মুভমেন্টটা তোমরা জানো যে সেখানে রামাস্বামী পেরিয়ার নায়িকার যিনি আছেন তো তিনি হবেন তিনি সাউথের মানুষ ছিলেন জানো যে সেখানে তাকে কার তো কতগুলো অবদান ছিল তিনি সেখানে কাস্টের যে ডমিনেন্ট সেখানে ব্রাহ্মীদের যে আধিপত্য সেই আধিপত্যটাকে তিনি স্টপ করার চেষ্টা করেছিলেন এক প্রকার এবং তিনি গান্ধীজিরও বিপক্ষে চলে গেছিলেন এগুলো তোমাদের পড়াতে গিয়ে বলেছি পিওয়াই কিউ সলভ করা থেকে সুন্দর করে বলেছি যে গান্ধীজিরও তিনি কিন্তু বিপক্ষে চলে গেছিলেন এবং দেখা যাবে যে গান্ধীজির বিপক্ষে গিয়েও তিনি কিন্তু সেখানে জয়লাভ করেন এবং এই এই যে রামাস্বামী হওয়াটা তার কিন্তু বলা যেতে পারে যে বা নায়িকার হওয়াটা তার এতটা সহজ ছিল না মানে কোনো একটা সার নেই পেরিয়ার বোধ হয় পেরিয়ার মানে হচ্ছে বোধ হয় বড় একটা গার্জেন সুলভ কিছু একটা নাম আমি ভুলছি দেখে নিও একটুখানি অনেকদিন আগে তোমাদের পড়াচ্ছি আমি নিজে এখন ভুলছি সো সেখানে আমি বলেছিলাম যে এটা হওয়াটা সহজ ছিল না কারণ তিনি তখন সেখানে ওই বেনারসে গিয়
একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা একটা পজিশনস তারা কিন্তু ইন্ডিয়ান পলিটিক্সে কিন্তু রেখেছে সো তামিলনাড়ুর পলিটিক্সে এর অবদানটা তোমরা পাবে তো ভালো করে দেখে নিও এগুলো সুন্দর করে এরপরে চলে আসো 9 নম্বর কোশ্চেনস 9 নম্বর কোশ্চেনস বলছে হু রোড দা বুক দা ডমিনেন্ট কাস্ট এন্ড আদার এসে দা ডমিনেন্ট কাস্ট এন্ড আদার এসে হচ্ছে এম এন শ্রীনিবাস ডমিনেন্ট কাস্ট এন্ড আদার এসে এম এন শ্রীনিবাস আর নতুন করে কি বলবো এটা রিপিট হলো কোশ্চেনসটা বা বইগুলোর নামগুলো ভালো করে দেখে নাও ঠিক আছে রিলিজিয়ান এন্ড সোসাইটি এমং দা কর্পস 1952 কাস্ট ইন মডার্ন ইন্ডিয়া এন্ড আদার এসে 1962 দা রিমেম্বারড ভিলেজ এটার নাম বলেছিলাম ভালো করে দেখতে 1976 এ রিমেম্বারড ভিলেজ যে এখানে তিনি তার যে এটা ছিল তার যে ডাইরিটা ছিল যেখানে তিনি লিখতেন তার অবজারভেশনস গুলো কি কি তো সেটা পুরে যাওয়ার পর তিনি তার স্মৃতিতে যেগুলো ছিল সেইগুলোর উপর বেস করেই তিনি বইটা লিখেছিলেন এছাড়াও তার গ্রামের জীবন যাপন তো তার তো করাই আছে তিনি জেনেছেন যা সেগুলোর উপরেও কিন্তু তার স্মৃতি শক্তি ছিল কিছু সেগুলোর উপরে বেস করেই তিনি তার এই রচনাটা করেছেন সো এই কারণে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বই এবং এই বইয়ে আমরা জানি যে তার সাংস্কৃতাইজেশনের আইডিয়াগুলো তিনি দিয়েছেন ডমিনিয়ান কাস্টের আইডিয়াগুলো তিনি দিয়েছেন সো ভালো করে এটা কিন্তু এই তিনটে বই দেখে নিও আর ডমিনিয়ান কাস্টের এখানে আইডিয়াটা তো আছে আলাদা করে আর একটা বইয়ে নাইনটিন ভেবে চিনতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে সবসময় যে এটা ওনার সাথে যাচ্ছে বলে বা আইডিয়াটার সাথে যাচ্ছে বলে সবসময় বা থিঙ্কারের সাথে যাচ্ছে বলে যেটা হবে তা নয় এটা প্রেশার গ্রুপস হবে বলো কি বলছো ভালো <laughs> হয় <laughs> আমি দেখে তোমাকে এটা বলে দেবো নেক্সট ক্লাসে তো আমি যদিও তুমি রেকর্ডটা যদি দেখে নিতে পারো তাহলে দেখো ওখানে আছে বলেছিলাম আমি ক্লাস ফর ইটসেলফ এন্ড ক্লাস ইন ইটসেলফ তো এটা ভালো করে দেখি 10 নম্বরে দেখো কেন তাহলে কি বলছে এটা বোঝো ভালো করে আগে বোঝার বিষয় আছে কি দেখো হোয়েন আ কাস্ট গ্রুপ কনসোলিডেট ইটসেলফ হরিজন্টালি হোয়েন আ কাস্ট গ্রুপ যখন একটা বর্ণ গোষ্ঠী তারা যখন নিজেদেরকে হচ্ছে এখানে কনসোলিডেট করে মানে একতাবদ্ধ করে ঠিক আছে হরিজন্টালি হরিজন্টালি মানে হচ্ছে আনুভূমিক ভাবে অর্থাৎ যারা বিভিন্ন রিজিয়নে ছড়িয়েছিল একটাই কাস্ট বিভিন্ন রিজিয়নে ছড়িয়েছিল এবার তার এক জায়গায় এসে জমায়ত হয়েছে কি বলছে যে বিশেষ কোন একটা নীতির জন্য অথবা প্রোগ্রামের জন্য অর্থাৎ অনুষ্ঠানের জন্য তারা যখন জিজ্ঞেস করছে যেটা তাদের নিজেদের উন্নতি হয়তো ঘটাবে তখন এই বিষয়টিকে পার্টিকুলারলি বলা হয় এটাকে বলা হচ্ছে কি যে এটা হচ্ছে প্রেশার গ্রুপস কেন প্রসার গ্রুপস এখানে ভালো করে বোঝে এখানে বলে দিয়েছে টার্মিনোলজিটা পলিসি পলিসি কে বানায় পলিসি বানানোর কাজটা বা প্রোগ্রাম বানানোর কাজটা হচ্ছে সরকারের আর সরকারকে যখন প্রেশার করা হয় তখন সেটা প্রেশার গ্রুপের কাজ হয় তো এরা প্রেশার গ্রুপ হয়ে কাজ করছে প্রেশার গ্রুপ হয়ে তখন কিন্তু কাজ করে অনেক আছে দেখবে যেমন যারা এখানে যেমন হচ্ছে যারা টিএমসি কে ভোট দিয়েছে বা যারা হয়তো বিজেপি কে ভোট দিয়েছে তো তারা তাদের প্রেশার গ্রুপ তারা তাদেরকে যে মানে ভোটে জেতানোর পর যেমন দেখবে মতুয়ারা যেটা একটা প্রেশার গ্রুপ সিরিজ হিসেবে কাজ করছে যে মতুয়াদের জনগোষ্ঠী তাদের দাবি হচ্ছে যে তারা নরেন্দ্র মোদীকেই ভোট দেবেন বা বিজেপি কেই ভোট দেবেন তারা কি চান না বিপরীতে তারা চান প্রতিদানে তারা বলছেন যে আমাদেরকে নাগরিকত্বটা দাও যেটা তুমি দেবে দেবে করে দিচ্ছ না তো নাগরিকত্বটা দাও তো তারা প্রেশার ক্রিয়েট করছে যে আমাকে নাগরিকত্বটা দিতে হবে তোমরা দেখলে যে দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্ব আইন তৈরি করে রেখেছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করছিল না সেটা নিয়ে তাদের একটা অভিযোগ ছিল কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম দেখতে পেলাম যে এই ইলেকশনের আগে আগে সেখানে কিন্তু সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করলো তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে এরা কিন্তু স্পেশাল গ্রুপস হিসেবে কাজ করছে তো এরা একটা কাস্ট এরা একটা কাস্ট এরা যদিও এখানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে যে যেটা বলা হয় যে এরা হচ্ছে মেল মেলচ্ছ মেলচ্ছ মানে হচ্ছে এরা হচ্ছে যে ওই আর কি এরা কোনো বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যেই বিলং করে না এরাদের কোনো বর্ণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এরা নিজেরা নিজেদের এম্পাওয়ারমেন্ট ঘটিয়েছে যেমন দেখবে এদের যিনি যিনি ঠাকুর আছে যার পরি যার বড় হয়ে ওঠা হয়েছে যেমন মুসলিম পরিবারে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে শিক্ষা দীক্ষা সবই মুসলিম পরিবারে হয়েছে এবং তারপরে তিনি নিজে সেখান থেকে শিক্ষা লাভ করলেন এবং খুব বেশি পড়াশোনা ছিলেন না কিন্তু দেখবে যে প্রচুর স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এদের উন্নতির জন্য এই গ্রুপটার উন্নতির জন্য এই কাস্টের উন্নতির জন্য তো গ্রুপটার উন্নতির জন্য এই 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 অঞ্চলের মানুষের উন্নতির জন্য প্রচুর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের এম্পাওয়ারমেন্ট ঘটেছে এবং ধীরে ধীরে আজকে কিন্তু তারা কি করেছে মেন পলিটিক্সে কিন্তু একটা পার্ট হয়ে গেছে এবং আজকে তারা কিন্তু সরকারকে এমন জায়গায় এসে গেছে যে প্রেশার ক্রিয়েট করে 
তারা কিন্তু তাদের নিজেদের কতগুলো দাবি দাওয়া কিন্তু পূরণ করে নিতে পারছে তো এদেরকে মেলোৎসব বলা হয় যে এরা মাছ খাওয়া বা এরা দেখবে ওই সব পোকামাকড় খাওয়া এরা কতগুলো হচ্ছে মানে পোকামাকড় মানে ওই যে মাছ জাতীয় যে যে সমস্ত খাবারগুলো আছে এগুলোকে পোকামাকড়ই বলা হয় কাইন্ড অফ অনেকে আর কি এটাকে পোকামাকড় হিসেবেই দেখে তো এগুলো দেখবে খাওয়া এক প্রকার বারণ কিন্তু তারা খায় কারণ এখানে তাদের জীবনযাপন এইরকমই তো এটা দেখবে যে একেবারেই সমুদ্রের পাশে যেহেতু এরা বসবাস করছে জলের এক্সেস আছে নদী প্রচুর এখানে আছে তো স্বাভাবিকভাবেই এখানে তারা তাদের জীবনযাপনের জন্য কারণ চাষবাস তো খুব একটা ভালো হয় তা নয় যে বাংলাদেশের অবস্থা এখন তো টেকনোলজিক্যালি টেকনোলজি এসে অনেক হয়তো প্রোগ্রেস করেছে উন্নতি করেছে কিন্তু এরা তো সব এখানে তো বন্যা প্রবণ এলাকায় বসবাস করে তো ফলে এদের জীবনযাপন মানে ওই রকমই এখনো তোমরা দেখবে অবাক হবে নিশ্চয়ই একটু গুগল করো তাহলে দেখবে আমি যেহেতু কিছুদিন মানে আমি যেহেতু কয়েক বছর যাবত বাংলাদেশ নিয়ে একটু চর্চা করছি তো বাংলাদেশ নিয়ে যে চর্চা করতে গিয়ে আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও পেলাম সেখানে দেখছি যেটাকে তোমরা মনেও করতে পারবে আমি বললেও তোমরা হয়তো অনেকে দেখেছো একটা সিনেমা তো আমি কিছুদিন আগে একটা সিনে ইয়ে দেখলাম মানে ভিডিও দেখছিলাম বিবিসির একটা ডকুমেন্টেশন দেখছিলাম সেই ডকুমেন্টেশনে দেখছি যে তারা ডকুমেন্টেটারিটা করেছে সমুদ্রের উপরে সরি নদীর উপরে বসবাস করা কিছু মানুষের উপরে নদীর উপরে বসবাস করে নদীর উপরে বসবাস করে মানে একটা নৌকা আছে তাদের কাছে এবং ওটাই তাদের বাড়ি ওটাই তাদের ঘর ওটাই তাদের রান্নাঘর ওটাই তাদের আহ কাইন্ড অফ বলতে পারো ওয়াশরুম মাঝে মাঝে ওটাকেই ব্যবহার করে তারা এক প্রকার বা অনেক সময় তারা কিনারাই নিয়ে আসে নিয়ে এসে সেখানে তারা ওটাকে ব্যবহার করে ঠিক আছে তো সমুদ্রের নদীর উপরেই তারা থাকে নদীর উপরেই তাদের জীবনযাপন ওখানেই তাদের বিয়ে হচ্ছে এক নৌকো থেকে আর এক নৌকো সাথে চলে আসছে তাতে ইয়ে হয়ে গেল মানে কোনে দেখবে এক নৌকোতে এক নৌকোতে আছে আর বর আর এক নৌকোতে আছে তো বর যা বর যাত্রা হচ্ছে সেখানে নৌকো নিয়ে গিয়ে পৌঁছলো কোনের নৌকোর কাছে এবং কোনের সঙ্গে তার মানে কোনের নৌকের ভেতরে তার প্রবেশ ঘটলো এবং আশেপাশে আরও অনেকগুলো নৌকো তাকে ঘিরে দিল ওখানে তাদের হচ্ছে বিয়ে সম্পন্ন হলো খাওয়া দাওয়া ওই নৌকোর মধ্যেই হয়ে গেল এবং তারপরে হচ্ছে কোনে ওই নৌকো থেকে এই ছেলের নৌকে চলে আসলো ব্যাস ওর এখান থেকে তাদের কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হলো এবং বিদায় সম্পন্ন হলো যেটাকে আমরা বলে থাকি আমাদের ম্যারেজ ইনস্টিটিউশনে তো বিদায় বিদায়ের প্রব মানে সিস্টেমটাও কিন্তু এই ধরনেরই তো এক নৌকো থেকে আর এক নৌকো আসলেই তাদের কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হয় তো এগুলো শুনতে হয়তো তোমাদের অভাগ লাগছে বাট অনেক আগে এগুলো নিয়ে অনেক সিনেমা টিনেমা হতো এখন তো এগুলো নিয়ে হয় না এখন তো সব ওয়েস্টার্ন কালচার ঢুকে গেছে অনেক বলে এগুলো এখন অনেকটা লেস প্রায়োরিটি পাচ্ছে বাট দেখবে এগুলো হতো নিজে এটা নিশ্চয়ই আমি যেমন ছোটোবেলায় খুব দেখতাম এবং খুব বিখ্যাত একটা সিনেমা আছে একজন আমাদের একজন অ্যাক্টারের অ্যাক্ট্রেসের বেদের মেয়ে জোসনা দেখেছো কেউ বেদের মেয়ে জোসনা কে দেখেছো বেদের মেয়ে জোসনা বউ হারালে বউ পাবি রে পাগলা মা হারালে মার মা পাবি না ঠিক আছে সেই চিরঞ্জিত তো বিষয়টা হচ্ছে এটাই যে বেদের মেয়ে জোসনায় দেখবে কি তো ওরা হচ্ছে বেদের মানে বেদ ওদেরকে বলা বেদ মানে হচ্ছে বেদ বেদুনি বা বেদ কি এরকম একটা টার্মিনোলজি আছে তাদের জন্য ব্যবহার করা হয় তারা সাপুড়ে তো ওদের জীবনযাপন ওই রকমই তারা নদীতেই জীবনযাপন করে বেদুইন রাইট তো এই ধরনেরই তারা জীবনযাপন তারা করে তো ওই যে বিষয়গুলো এ তোমরা দেখবে আচ্ছা কি প্রসঙ্গে বলছিলাম জলের উপরে এদের বসবাস এরা আর কোন কাস্টে বিলং করবে তো এদের কাস্ট ফাস্ট কিছু ছিল না এরা মানুষ হিসেবেই গণ্য হতো না এরা তাদেরকে দেখবে মাইথোলজিক্যালি এদেরকে ওষুর হিসেবে কনসিডার করা হতো এই অঞ্চলের মানুষদের ওষুর হিসেবে কনসিডার করা হতো এবং তুমি এখনও সেখানে দেখবে জিনগুলোর মধ্যে এগুলো পাবে যে যেমন ওষুরকে আমরা যেভাবে এখনও মানে আমরা যে ওষুরের আইডলটিকে যেভাবে তৈরি করি সেখানে তার কোকড়ানো চুল তার সেখানে বড় বড় দাঁত তার সেখানে দেখবে একটা একটা লম্বা চওড়া শরীর তারপরে শেখবে শক্তিশালী একটা শরীর তার তার পেশি শক্তি অনেক বেশি সে দেখবে গর্জন করে কথা বলে দেখবে দেখবে তার খাওয়ার অভ্যাসটা হচ্ছে দেখবে মাছ মাছ জাতীয় খাওয়ার দাওয়ার সে দেখবে একটু জামা কাপড় কম পড়ে এই যেই রকমভাবে এটাকে আমরা ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারাইজ করেছি ঠিক আছে তো এগুলো কিন্তু ইতিহাস ছিল এখানকার দীর্ঘদিন আগে কেন কারণ এই অঞ্চলের মানুষদের এরকমই একটা বিশেষত্ব ছিল 
সো এখন এগুলো সেগুলো এখন ট্রান্সফরমেশন অনেক হয়েছে সায়েন্স টেকনোলজি অনেক এসেছে এডুকেশন আসার ফলে এগুলোর কিন্তু অনেক পরিবর্তন ঘটেছে বাট আমরা দেখতে পাবো যে ইতিহাস কিন্তু সেগুলোই বলে তো এগুলো তোমরা পাবে যাই হোক এরপরে চলে আসো আমাদের এগারো নম্বর কোয়েশন ভোট ব্যাঙ্ক কনসেপ্ট ওয়াজ হাইলাইটেড ফার্স্ট ইন দ্য রাইটিং অফ এম এন শ্রীনিবাস আর নতুন করে কি বলবো রিপিট হলো কোয়েশনসটা বারো নম্বর প্রশ্ন দেখো বারো নম্বর প্রশ্ন বলছে যে অথার এবং কনসেপ্ট বা আইডিয়াস মেলাতে বলছে মরিস জোন্স রাজনি কোঠারি শ্রীনিবাস অতুল কোহলি তো এই প্রশ্নটি আমরা অতুল কোহলিতেও পেয়েছি রাজনি কোঠারিতেও পেয়েছি রাইট আজকে আমরা শ্রীনিবাসে দেখে নিই তাই শ্রীনিবাসের সাংস্কৃতাইজেশন দেখো রিপিট আছে ওয়ান পার্টি ডমিনেন্ট সিস্টেম আছে ক্রাইসিস অফ গভর্নেবিলিটি আছে আর কংগ্রেস সিস্টেম আছে তো কংগ্রেস সিস্টেম তো আমরা জানি সেটা রাজনী কোঠারি বলেছিলেন ক্রাইসিসের গভর্নার ক্রাইসিস অফ গভর্নাবিলিটি এটা তো অতুল কোহলি বলেছেন তাহলে আর ওয়ান পার্টি ডমিনেন্ট সিস্টেম এটা হয়ে গেল মরিস জোন্স তো এটা ভালো করে দেখে নেবে ওয়ান পার্টি ডমিনেন্ট সিস্টেম কিন্তু কংগ্রেস ও ইয়ে রাজনি কোঠারিও বলেছে তো রাজনী কোঠারি বলেছে কংগ্রেস ডমিনেশনের কথা বলেছেন বেসিক্যালি তো সেটা ওয়ান পার্টি ডমিনেশনই হয়ে যায় এক প্রকার বাট ডিরেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু এখানে দুটো আইডিয়াই রাজনী কোঠারির সাথে ম্যাচ করছে তো আমরা এই কারণে যেটা শুধুমাত্র রাজনী কোঠারির সাথে যাবে আর মরিস জোন্সের সাথে যাবে না সেই কারণে সেটাকেই নেব তো এখানে রাজনী কোঠারির সাথে এই কারণে কংগ্রেস সিস্টেম তো এই প্রপার এই টার্মিনোলজিটা তিনি ব্যবহার করেছেন তো এগুলো ভালো করে দেখে নিও এগুলোই কিন্তু কনফিউশন হয় এগুলো যেন ভুল না হয় পরে গিয়ে কনফিউশন হলে এখনই হয়ে যাক পরীক্ষার হলে গিয়ে যেন এই কনফিউশনগুলো না হয় ভালো করে দেখে নিও এগুলো ডিটেলসে সবই তোমাদের বলেছি তেরো নম্বর দেখো হুস ইউজ দ্য টার্ম ডমিনেন্ট কাস্ট তো এমএন শ্রীনিবাস আর নতুন করে কি বলবো ডমিনেন্ট কাস্ট শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন এবং সহজ উত্তর দিয়েছে এখানে ঠিক আছে তো এরপরে চলে আসো আমাদের ডমিনেন্ট কাস্টের লিস্টটাও দিয়ে দিয়েছি ভালো করে দেখে নিও বারবার এগুলো এগুলোই রিপিট করছে চোদ্দ নম্বর দেখো হুইচ অব দ্য হুইচ অব দ্য ফলোইং পেয়ার ইজ নট কারেক্ট ইন রিলেশন টু ডমিনেন্ট কাস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স নট কারেক্ট এটা বলছে ভোক্কা লিঙ্গাস ভোক্কা লিঙ্গাস আমরা আমরা কর্ণাটকে পেলাম আমরা তো তামিলনাড়ু পাইনি তো ভোক্কা লিঙ্গাস লিঙ্গায়াত এগুলো আমরা পেলাম কোথায় কর্ণাটকে পেলাম তামিলনাড়ুতে আমরা পাইনি তো এখানে দেখো লিঙ্গায়াত কর্ণাটকা পাতিদার গুজরাট পাতিদার ভোট ঠিক আছে প্যাটেল তাদের পাতিদার ভোটের কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো এটা ভালো করে দেখে নিয়ে এগুলো এখন তারা আন্দোলন ফান্দোলন করছে কাম্মাস হচ্ছে আন্ধ্রপ্রদেশ তো এগুলো বাকিগুলো এখানে কিন্তু দেখে নিও রিপিট করছে তো এই তো গেল আমাদের প্রশ্ন শেষ বোধহয় চোদ্দ চোদ্দটা প্রশ্ন এখানেই আমাদের শেষ হলো তো বুঝতেই পারছো যে লেটেস্ট প্রচুর প্রশ্ন এখান থেকে এসেছে তার মানে চার পাঁচটা বোধ হয় তো দেখলাম লেটেস্ট নেটে দু হাজার তেইশ সালেই জিজ্ঞেস করেছে বাইশ সালে বোধ হয় এরকম কিছু কিছু জায়গা দেখলাম সো বুঝতেই পারছো তার মানে এগুলো এখন একটা মানে এগুলো নতুন কিছু প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করছে এগুলো এবং শুধু নেটে নয় অন্যান্য রাজ্যও যেহেতু জিজ্ঞেস করছে কাজে এগুলো তোমাদেরকে একটু গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে কোনো রকমভাবে ভুল করা যাবে না টপিক ওয়াইজ বারবার এইভাবে দেখে যাও টপিক ওয়াইজ যখন শেষ হয়ে যাবে তারপর ইউনিট ওয়াইজ সলভ করো যে টপিক করছো সাইন্সিটাইজেশন পাচ্ছ তোমার মনে হচ্ছে এটাই হবে বা নাম পাচ্ছ শ্রীনিবাস তো শ্রীনিবাসের ইকুয়েশন সলভ করছো তুমি জানো এটার শ্রীনিবাসই উত্তর হবে কিন্তু যখন তুমি এটাকে ইউনিটের মধ্যে দেখবে তখন তোমার কনফিউশন আসবে যে যখন তুমি ওখানে আরও একসঙ্গে কুড়ি জন থিঙ্কার্স পাবে তখন কনফিউশন হবে যে তুমি তখন তোমার ব্রেনের পরীক্ষাটা তখন হবে যে তুমি আদৌ সেটা মনে রাখতে পারছো কি না বা কনসেপ্টটা তোমার মনে আছে কি না সো ইউনিট ওয়াইজ হয়ে গেলে সরি টপিক ওয়াইজ পড়তে পড়তে যখন অনেকটাই শেষ করে ফেলবে তখন কিন্তু ইউনিটে কিন্তু যাওয়ার চেষ্টা করবে তো অলরেডি অনেকগুলো টপিক মানে আমাদের তো এখন থিঙ্কার্স চলছে আমরা তো বেসিক যে সিলেবাসে যে সমস্ত পার্টগুলো মেনশন আছে ওগুলো তো আলোচনা করে ফেলেছি সো থিঙ্কার ওয়াইজ এটা পাচ্ছ এটা তোমাদের মানে মানে এক্সট্রা একটা বেনিফিট বলতে পারো যে থিঙ্কার ওয়াইজ কখনো এগুলো পড়ানো হয় না এরকম এত করে ধরে বা সিলেবাসে নেই যেহেতু তো পড়াবে আর কেন বাট আমি পড়িয়ে দিচ্ছি যদি অনেকে পড়িয়েছে আমিও পড়াচ্ছি এবং আমি ওদের থেকে আরও বেশি করেই পড়াচ্ছি যাতে করে তোমাদের আর কোনো কনফিউশন না আসে সো এগুলোকে এইভাবেই নেওয়ার চেষ্টা করো বোঝার চেষ্টা করো ছোটোভাবে পড়ো কিন্তু গুছিয়ে পড়ো পার্ট পার্ট করে পড়ো ডিভাইড করে পড়ো ডিভিশন করে পড়ো ঠিক আছে যত ডিভিশন করে পড়বে তত তোমার কিন্তু ব্রেন ওটাকে মনে রাখতে বেশি পারবে যত তুমি হজবরল করে পড়বে একসঙ্গে সবগুলো পড়ার চেষ্টা করবে ইউনিট ওয়াইজ সলভ না করে ইয়ার ওয়াইজ করছো বা তোমার টপিক শেষ হয়নি কিন্তু ইউনিট ওয়াইজে চলে গেছো ব্রেন কিন্তু কনফিউশন কনফিউজ হবে বারবার কনফিউশনের মধ্যে পড়বে এবং এতে করে তোমার সমস্যাটা হবে যে পরীক্ষার হলে গিয়ে গুলিয়ে আসবে তুমি তোমার মনে হবে এটা আর করে আসবে ওটা ওটা মনে হবে এটা করে আসবে এই ধরনের গুল
পূর্ণ বর্ধনটা লেটেস্ট থিঙ্কারস গ্লোবালাইজেশন নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন এগুলো বইগুলো নামও তার জানতে চাইছে সো আর চার পাঁচজন থিঙ্কারস আছেন কিন্তু তাদের খুবই সংক্ষিপ্ত কতগুলো আইডিয়া জানতে চাই বইগুলোর নামও জানতে শুধু জানতে চাইছে যদি পসিবল হয় আমরা কখনো এই এস্টার ডাফলো এবং হচ্ছে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে লেখাগুলো আছে সেগুলো এবার পরীক্ষায় এসেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটে তোমরা জানো তো সেগুলো আমরা একবার দেখে নেব নয় আলাদা করে আর যদি না কিছু থাকে তাহলে অফকোর্স আমরা চলে যাব আমাদের যেটা কম্পারেটিভ পলিটিক্স আমরা আলোচনা করছিলাম সেখানে জাম্প করব সেখানে অনেকগুলো থিওরি এখনও আমাদের বাকি আছে অনেকগুলো পলিটিক্যাল কালচার নেক্সট ক্লাসে যদি পসিবল হয় পলিটিক্যাল কালচার নয় আমি পড়িয়ে দেবো পলিটিক্যাল কালচার থেকে প্রচুর প্রশ্ন জানতে চাই পলিটিক্যাল সোশ্যালাইজেশন থেকে প্রচুর প্রশ্ন জানতে চেয়েছে কালচার থেকে জানতে চেয়েছে পলিটিক্যাল ইকোনমির পার্ট থেকে প্রশ্ন এইবারই যেমন এসেছিল অফলাইনের পরীক্ষাটাতে বোধ হয় অনলাইনের পরীক্ষাতে এসেছিল সো অফলাইনেরটাতে বোধ হয় নেটের অফলাইনে এসেছিল সো পলিটিক্যাল ইকোনমির পার্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেখানে অনেকগুলো স্কুল আছে অনেকগুলো আইডিয়া আছে সেখানে আবার মার্কসিজম রিপিট হবে সেখানে আবার সেখানে ন্যাশনালিস্ট একটা থিওরি আছে সেখানে মার্কসিস থিওরি আছে সেখানে সেখানে নিউ ক্লাসিক্যাল থিওরি আছে ক্লাসিক্যাল থিওরি আছে সেখানে এই সমস্ত পার্টগুলো তোমাদের কিন্তু পড়তে হবে তো এগুলো থেকে প্রচুর প্রশ্নও হচ্ছে ঠিক আছে তো এগুলো তোমাদের জানতে হবে তো ওগুলো চেষ্টা করবো ওগুলো তোমাদের ধীরে ধীরে পড়ানোর ঠিক আছে বাকি তো তোমাদের এখন নেট পরীক্ষা হচ্ছে আগামী না সেট ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট কবে দু হাজার তারিখ নাকি না কত তারিখে তোমাদের সেট পনেরোই ডিসেম্বর বলছি ডেট দিয়ে দিয়েছে স্পেসিফিক ডেট দিয়েছে शुरू कर दो কোনো রকমের অবহেলা করবে না কোনো রকম ভাবে অবহেলা নয় এবং যারা মাস্টার্সের একেবারে শেষের দিকে তাদেরকেও বলছি কোনো রকম অবহেলা নয় তুমি মাস্টার্সে যা পড়েছো আমার কাছে যা পড়েছো অ্যাডভান্স লেভেলে যেগুলো পড়েছো যেগুলো হয়তো আগে ক্লাস হয়ে গেছে তুমি রেকর্ড দেখেছো পিওয়াই কিউ সলভ করেছো টেনে পড়ে যাও এখন যে এখন বড় বড় লেকচার শোনার দরকার নেই যদি সময় না পাও এখন শুধু জাস্ট ছোট ছোট লেকচার শোনো বা হচ্ছে জাস্ট আমার পিওয়াই কিউসগুলো টপিকটাকে পড়ে পিওয়াই কিউ সলভ করো টপিকটাকে পড়ো যতটা পারবে তার মধ্যেই কারণ এক মাসের মেথোডোলজি হচ্ছে এটাই এক মাসের মেথড হচ্ছে পড়াশোনার এটাই যে তুমি শুধু মেটেরিয়ালটা পড়েও শুধু পিওয়াই কিউসগুলো সলভ করো মেথড পড় মেটেরিয়াল পড়ো পিওয়াই কিউ সলভ করো মেট মেটেরিয়াল পড়ো পিওয়াই কিউ সলভ করো তো টপিক ওয়াইজ পড়ে পড়ে ইউনিটটাকে সলভ করো এটাও কিন্তু অনেক কাজে আসবে ঠিক আছে সো যে পার্টগুলো আমাদের হয়নি সেগুলো পড়ো আমি চেষ্টা করবো এলিট থিওরিটা পড়িয়ে দেওয়া কারণ এলিট থিওরি থেকে প্রচুর প্রশ্ন তোমাদের আসে সেট পরীক্ষায় তো কমন বারবার আসে এবং দেখবে একই জিনিস একই 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 জিনিস একশো খানা বোধ পার হয়ে গেছে এক মানে এক একটা কোয়েশ্চেন দশবার পনেরো বার করে জিজ্ঞেস করেছে সো এলিট থিওরিটা পড়িয়ে দেবো তোমাদের আশা করি তো তাহলে তোমরা ওখানে কমন পাবে কারণ এলিট থিওরি থেকে প্রশ্নটা কিন্তু প্রত্যেক বছর কমন থাকেই সো মানে এটা তুমি নাইনটি ধরে রাখো যে ইউনিট ফোরের ইউনিট ফোর থেকে এলিট থিওরির প্রশ্ন কিন্তু আসবে প্যারাটো মস্কা মিশেলস গ্যাসেট সিডাবলু মিলস ঠিক আছে এগুলোর থেকে প্রশ্ন কিন্তু আসবেই সো জাস্ট টার্মিনোলজিসগুলো তাদের বইয়ের নামগুলো এগুলোই তো এগুলোর পিওয়াই কিউসগুলোও আছে যদি মেটেরিয়াল দেখে বা ছোটোখাটো যদি ভিডিও দেখে আপাতত সলভ করে নিতে চাও তো আমি বলবো যে করে নাও যদি ইন্টারনেটে ও কোনো ভিডিও পাচ্ছ ইউটিউবে পাচ্ছ দেখে নিয়ে আর এখানে ওয়েবসাইটে চলে যাও অ্যাপে চলে যাও সেখানে পিওয়াই কিউস আছে সলভ করে ফেলো অনেক কাজে আসবে পরীক্ষার আগে অনেক কাজে আসবে তোমাকে পুরোটা জানতে হবে না জাস্ট চার পাঁচটা বুঝতে পেরে যাবে যে তুমি একটা রাইটার থেকে ওই একই জিনিস বারবার জিজ্ঞেস করেছে এবং ওই চারটে পাঁচটা তার মানে জিনিস তোমার মনে রাখলেই কিন্তু হয়ে যাবে এবং আমি মেটেরিয়ালসও দিয়েছি যারা মেটেরিয়াল পেয়েছে ইউনিট করে সেখানেও দেখবে আমি সিকোয়েন্সে দিয়ে লিখিয়ে দিয়েছি তো সিকোয়েন্সটা জাস্ট ওই চারটে পাঁচটা বিষয় মনে রাখো মনে করে যাও দেখো ওখানে ওগুলোই সব কমন পাবে চিন্তা করতে হবে না এটা হচ্ছে মেথড এর বাইরে আর কিছু নেই এর বাইরে কিছু করার প্রয়োজন নেই তোমাদের জাস্ট ফলো করো সুন্দর করে এগিয়ে যাও সেট পরীক্ষা আশা করি তোমরা এইবার অনেকেই কিন্তু উতরাতে পারবে অনেকের হয়ে যাবে ঠিক আছে আর জিলিকের কি হলো হাইকোর্টের ওই কেস কি হলো তোমার তো সেট পরীক্ষাই চলে আসলো স্যার ওই ওইটা আবার মেনশন করতে হয়েছে মানে 4 তারিখে মেনশন করেছে এই সোমবারের দিন ফার্স্ট মানে আবার ওই হিয়ারিংটা আছে আদৌ সেখানে রেসপন্স করবে যদি রেসপন্স না করে তাহলে এবার মানে যেটা উনি মনে করবেন সেটাই করবেন বলেছে আমি 
কি যেন দেড় মাস তো দেড় মাসের মধ্যে ওনারা কিছু করেননি এমনকি তিন মাস পার হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে ওনাদেরকে নোটিস করার পরে ওনারা কোনো রকম রেসপন্স করছেন না তো এটাই মোটারি অপেক্ষা করতেছে সে পরীক্ষাটা আমি করব মেয়ে এটি পাস করে যাবে বাস এই কেসের কোনো মূল্য থাকবে না ও আসবে না বাচ্চা হলো মিটে গেল এই হ্যাঁ মানে এই সোমবারটার জন্য একটু ইয়া করে আছি যে সোমবারটা হলে আমি বুঝতে পারবো যে কি হচ্ছে ব্যাপার কিন্তু তুমি যাই হোক তুমি এটা ফাইট করবে ফাইট হ্যাঁ আমি পর্যন্ত তো এত দিন ধরে ওয়েট করেছি এটা রেপুটেশনের ব্যাপার প্লাস হচ্ছে প্লাস হচ্ছে এটাতে করে তোমার অনেকটা ইয়ে বেড়ে যাবে মানে সিস্টেমের সাথে ফাইট করলে করে জয়লাভ করলে তোমার অনেক কনফিডেন্স বেড়ে যাবে বুঝতে পারছো না অবশ্য সবাই বলছে যে এটা করার জন্য ওর জন্য দেখলাম যে যেটা আমার হয়ে গেছে আর একটু জন্য সেই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো মানেই নেই না একদম আমি ধরে থাকো ও তো আমি তো পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ এমনিও করেছি আমি তো এমনি পরীক্ষায় বসবই কিন্তু আমার রেজাল্ট যতক্ষণ না দিচ্ছে ততক্ষণ আমি এটাকে ছাড়বো হুম श्रीनिवास राजनी जस्टिफाई कर परीक्षा जिसमेंट से सबाईपेट करा नतुन जयन करा जरा पुरानो आरोप नतुनरा कर तुम सिसटेम बुजते देव तो दस दिन आगे बोलो ना मोटामुटी परीक्षा सारा दिन पढ़े शो कर लगभग ठीक 
ঠিক আছে এবং যদি কিছু যদি ওখানে সেখানে এক্সপ্লেনেশনের জায়গা থাকবে না আমি এক্সপ্লেনেশনে যাবও না সেখানে যা জিজ্ঞেস করার এখানেই করে নেবে তোমরা বাট এখানে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশনগুলো থাকবে তোমার যদি কনফিউশন কোথাও হয় তাহলে তুমি ওটা একবার দেখার সুযোগ পাবে অর্থাৎ আমি এক প্রকার তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে এগুলো এগুলো ইম্পর্টেন্ট তুমি এগুলো দেখেছো তো সো ওই কাজটা আমি অবশ্যই তোমাদের করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে করব ঠিক আছে তো এটা আমাদের ধরে নাও পনেরো তারিখে যদি পরীক্ষা হয় তাহলে এক তারিখ থেকে হবে দশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের চলবে টানা ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম সেটা হয়তো বারো তারিখ পর্যন্ত যেতে পারে তেরো চোদ্দ তোমরা নিজেরা বাড়িতে বসে পড়াশোনা করে পনেরো তারিখ পরীক্ষা দিতে যাবে বলো স্থাপিতা কি বলছো लोकपाल कब राज्य पब्लिक पलिसी थे सरकार विभिन्न पलिसी गोते चाहिए बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ मेक इन इंडिया राष्ट्रपति सैन कर प्रचुर प्रश्न दे ইউনিট সেভেন থেকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে পার্লামেন্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট থেকে রিট থেকে ফান্ডামেন্টাল রাইটস থেকে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস থেকে প্রিএম্বল থেকে প্রিএম্বল থেকে প্রচুর প্রশ্ন দেয় এগুলো তোমরা ভালো করে দেখে যাবে এখন যেহেতু গভর্নরের সাথে চিফ মিনিস্টার একটা টাসেলস চলছে তো সেখানে সেই রিলেটেড প্রশ্ন থাকতে পারে আর হচ্ছে এরপরে তোমরা ফোকাসটা করবে যেটা সেটা হচ্ছে এরপরে যেটা তোমরা ফোকাস করবে সেটা হচ্ছে ইউনিট ফাইভের থিওরির থিওরিস্টদের নামগুলো থিওরিস্টের থিওরির বেসিক কনসেপ্টগুলো গভীরে যাবে না থিওরিস্টদের নাম থিওরি থিওরির নাম থিওরিস্টদের নাম এবং তার বেসিক কনসেপ্টগুলো তার গভীরে যাবে না আর অর্গানাইজেশনসগুলোর কবে কোনটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কার কতজন মেম্বার্স আছে কে কবে নতুন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো সেখানে দেখবে আইআর থেকে ইউনিট এইট থেকে ইউনিট এইট থেকে সব থেকে বেশি জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে উইমেন মুভমেন্ট কবে হয়েছে এনভারনমেন্টাল মুভমেন্টগুলো কোথায় কবে হয়েছে উইমেনদের অর্গানাইজেশনসগুলো কবে তৈরি হয়েছে এগুলো খুব বেশি জিজ্ঞেস করে ফার্মার্স অর্গানাইজেশনস বা অ্যাসোসিয়েশন যেগুলো আছে বা ট্রেড ইউনিয়নস যেগুলো আছে সেগুলো কোন পার্টিতে তাদের সঙ্গে তারা কাজ করে কোন পার্টির আন্ডারে কত সালে তারা ফর্ম করেছিল ফর্ম হয়েছিল তাদের ফর্মেশন এগুলো জিজ্ঞেস করে খুব বেশি আর অত্যধিক বেশি জিজ্ঞেস করে অমর্ত সেন থেকে এই শ্রীনিবাস থেকে শ্রীনিবাস থেকে জিজ্ঞেস করেনি অমর্ত সেন থেকে জিজ্ঞেস করে অতুল কোহিলি থেকে জিজ্ঞেস করে যেগুলো থিঙ্কার্স এইট ইউনিট এইটে যেগুলো পড়ালাম এখান থেকে তোমরা প্রচুর প্রশ্ন শ্রীনিবাস থেকে আগের দিন আগের বার क्वेश्चन করেছিল সাংস্কৃতিকাইজেশন করেছিল তাহলে তো আছে দেখে নাও তো এই যে ইউনিট এইট এর যে থিঙ্কার্স গুলো পড়াচ্ছি তোমাদের ইউনি ইউনিট এইটের থিঙ্কার্স থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসবে ইউনিট এইটের থিঙ্কার্স থেকে প্রচুর অমর্ত সেন বিশেষ করে মন মাথায় রাখো ঠিক আছে এগুলো এগুলো আর পশ্চিমবঙ্গ মানে বুঝতেই পারছো যে ইন্টেলেকচুয়ালদের জায়গা এটা একটা বামপন্থীদের জায়গা তো বামপন্থীদের প্রশ্ন তো থাকবেই ভাই মডার্নিজম পোস্ট মডার্নিজম খুব ভালো করে দেখবে কারণ মডার্নিজমের মডার্নিজম পোস্ট মডার্নিজমের একটা চর্চা এখানে হয় অত্যধিক বেশি তো সেখান থেকে মডার্ন থিঙ্কার্স কারা আছেন তাদের লেখা বইগুলোর নাম কি আছে টার্মিনোলজিস কি দিয়েছে সো মেটেরিয়ালগুলো যেগুলো দিয়েছি যেখানে যেভাবে মার্ক করে দেওয়া আছে সেগুলোই শুধু দেখবে তো ওগুলো ছোট ছোট মেটেরিয়াল দিয়েছি মডার্নিজম পোস্ট মডার্নিজমের জন্য মার্কসিস্ট থিঙ্কার্স কারা আছেন তাদের লেখা বইগুলোর নাম দেখে নেবে একবার পোস্ট মার্কসিস্ট কারা আছেন তাদের লেখা বইগুলোর নাম এগুলো ঠিক আছে এগুলো বিশেষ করে মডার্নিজম পোস্ট মডার্নিজম সরি মডার্নিজম পোস্ট মডার্নিজম তো দেখবেই মানে ছাড়বে না কোনো রকম ভাবেই এটা কিন্তু অত্যধিক বেশি জিজ্ঞেস করে 
তো ইউনিট 1 থেকে ওগুলো আর তাছাড়াও হচ্ছে সোশ্যালিজমের বেসিক ফিচারস মার্কসিজমের বেসিক ফিচারস এগুলো জিজ্ঞেস করে মার্কস কাল মার্কসের বইগুলোর নাম সিকোয়েন্সে লেলিনের বইগুলোর নাম সিকোয়েন্সে কাল মার্কসের কোন বইয়ে কোন আইডিয়া দিয়েছেন কাল মার্কস সেগুলো সিকোয়েন্সে দেখে যাবে তারপরে হচ্ছে একটু ফেবিন স্কুলে যারা সমর্থক আছেন তাদের নামগুলো দেখে যাবে ফেবিন স্কুল জার্মান রিভিশনিজমের থিঙ্কারসের নামটা দেখে যাবে সোশ্যালিজমে যেগুলো পড়িয়েছিলাম তোমাদের সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজমের যে স্টেজের কথা তিনি হিস্ট্রি রিভলিউশনের কথা বলেছেন তার একটা পরপর সিকোয়েন্সটা দেখে দেখে যাবে এদিকে তারপর তোমরা কনজারভেটিজমসটা ভালো করে দেখে যাবে যে কনজারভেটিজমের থিঙ্কারস কারা আছেন যেমন এডমন বার্ক আছে মাইকেল অক্সফার্ড আছে ঠিক আছে এগুলো ক্রিস্টল আছে তো এই নামগুলো দেখে যাবে তাদের লেখা বইগুলোর নাম দেখে যাবে বেসিক একেবারে বেসিক এনভায়রনমেন্টালিজম বা পরিবেশ বাদ থেকে যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে যে ওখানে ঠিক আছে যারা হচ্ছে ওই বিভিন্ন থিঙ্কার্স যারা আছেন এবং তাদের লেখা টার্মিনোলজি এবং তাদের কয়েনগুলো ডিবিকোলজি বলতে কি বোঝায় শ্যালো ইকোলজি বলতে কি বোঝায় জাস্ট এক লাইনে দু লাইনে এবং কে এই টার্মিনোলজিসগুলো দিয়েছেন এগুলো দেখে যাবে ভালো করে এরপরে তোমরা ওখানে ওখানে ফেমিনিজম থেকে কোয়েশ্চেন্স তো পাবেই প্রচুর প্রশ্ন থাকে ফেমিনিজম থেকে ফেমিনিজম থেকে সেখানে ফেমিনিস রাইটার যারা ম্যানিস্টন ক্রাফ্টের লেখা বইগুলো নাম সিকোয়েন্সে তারপরে হচ্ছে সেখানে তারপর র্যাডিক্যাল কারা আছেন সোশ্যাল সোশ্যালিস্ট কারা আছেন মার্কসিস্ট কারা আছেন ব্ল্যাক কারা আছেন র্যাডিক্যাল কারা আছেন ঠিক আছে লিবারেল কারা আছেন তাদের লিবারেলদের ফিচার্সটা কি মানে এটা একটু ফেমিনিজমের পার্টটা একটু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখবে খুটিয়ে খুটিয়ে মানে একটা ভেঙে 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 যে ফেমিনিজম যখন তুমি পড়ছো তখন কতগুলো সেখানে থিওরি ওয়াইজ পড়তে হবে কতগুলো তোমাকে সেখানে থিঙ্কার ওয়াইজ পড়তে হবে কতগুলো তোমাকে সেখানে কিন্তু কনসেপ্ট মনে রাখতে হবে সো লিবারেলিজমে কারা আছেন তাদের ওয়েবসগুলো লিবারেলিজমের থিঙ্কার্সের বইয়ের নামগুলো সিকোয়েন্সগুলো ডান্দিক মাদিক মেলাতে দেয় এগুলো তো ওগুলো দেখে যাবে ভালো করে তো ফেমিনিজমটা ভালো করে দেখবে এখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন হয় এটা যেহেতু এটা একটা বামপন্থীদেরও চয় চট সরি নারীবাদেরও চর্চার যেহেতু এটা একটা ক্ষেত্রভূমি পশ্চিমবঙ্গ সো সে কারণে পশ্চিমবঙ্গের প্রচুর প্রশ্ন মানে নারীবাদের প্রচুর প্রশ্ন এখানে আসে সো ওখান থেকে এই কারণে এটা ভালো করে দেখে যাবে ইউনিট টুতে তো সবার আগে এই থিঙ্কার ওয়াইজ প্রত্যেকটা থিঙ্কার্সেরই হচ্ছে বইয়ের সিকোয়েন্সগুলো দেখে যাবে প্রত্যেকটা থিঙ্কার্সেরই বইয়ের সিকোয়েন্স প্লেটো থেকে শুরু করে অ্যারিস্টোটল থেকে শুরু করে প্লেটোর যদিও সিকোয়েন্স হয় না ওই রকমভাবে কিন্তু পিওয়াই কিউতে যেভাবে সিকোয়েন্সগুলো জানতে চেয়েছিল ওটা দেখে নেবে আর অন্য কিছু দেখতে যাবে না কারণ তুমি সিকোয়েন্সে বই এইভাবে মানে এগুলো সিকোয়েন্স করা যায় না বেসিক্যালি আর ইম্পর্টেন্ট তার বইগুলো তিনটে চারটে করে বই প্লেটো এবং অ্যারিস্টোটলের এগুলো দেখে নেবে এরপরে তো আছেই তো হবসলক রুশো তো আছে সেখানে তারপরে সেখানে মিল আছে বেনথাম আছে বেনথামের নাম সিলেবাসে মেনশন নেই কিন্তু আমি তোমাদের তারপরও পড়িয়েছি এবং প্রচুর প্রশ্ন এসেছে সব ধরে ধরে আলোচনাও করেছি বেনথামের নামগুলো দেখে যাবে তার ইউটিলিটারিয়ান কনসেপ্টগুলো তার ফিচ বেসিক ফিচার্সগুলো এগুলো দেখে যাবে জনস্টন মিলের কথা তো বললাম তার লেখা বইগুলোর নাম সিকোয়েন্সে জানবে কোন বইয়ে কী আইডিয়া দিয়েছেন সেগুলো দেখে নেবে কত সালে পাবলিশড হয়েছে ভালো করে এটা দেখে যাবে এরপরে তোমাদের তো সেখানে আরও আছে আরও নামগুলো তো আমি সবই বলছি এখন এরপরে আরও যারা ওখানে আছেন তো কাল মার্কস আছেন তারপর লেলিনের নাম মেনশানে লেলিনেরটা বললাম বারবার যে দেখে যাবে ভালো করে দেখে যাবে থিওরি থিওরির পার্ট থেকে আমি ওটা বাদ দিলাম কমিউনিটারিয়ান থিওরিস্ট কারা আছেন কমিউনিটারিয়ান থিওরিস্ট আছেন লিবারটারিয়ান থিওরিস্ট কারা আছেন ওগুলো ভালো করে দেখে যাবে সিটিজেনশিপের পার্টটা থেকে প্রশ্নগুলো ভালো প্রচুর প্রশ্ন দেয় সিটিজেনশিপ সিটিজেনশিপের পার্টটা ভালো করে দেখে যাবে সেখানে টি এইচ মার্শালের কনসেপ্টগুলো থেকে শুরু করে উইল কিম লিকার কনসেপ্ট ওগুলো ভালো করে দেখে যাবে মাল্টিকালচারালিজমও এরাও আসেন তো মাল্টিকালচারালিজম পড়লে সিটিজেনশিপের পার্টটা পড়লে একই ব্যাপার তো ওটা ভালো করে দেখে যাবে যে কারা কারা থিঙ্কার্স আছেন তাদের লেখা কনসেপ্টগুলো তাদের লেখা বইগুলো জাস্ট বেসিক জিনিস আর কিছু জিজ্ঞেস করে না এগুলো এরপরে তুমি ডেমোক্রেসির পার্টটা খুব ভালো করে দেখবে ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি যেটা তোমাদের ধরে ধরে পড়িয়েছি দশটার দেড় দশটা তোমাদের সেখানে আমি ভ্যারিয়েশনসের কথা বলেছিলাম বাট সেখানে চারটে ভ্যারিয়েশনসের কথা কিন্তু সেখানে ডেভিড হেল বলেছিলেন সে চারটে নাম ভালো করে দেখে যাবে তার ফিচার্সগুলো দেখবে যেমন কেউ বোধ আমাকে একটা আজকে স্ক্রিনশট পাঠিয়েছিলেন বাই বাইরের একটি মেয়ে তো ওটা ভালো করে দেখে যাবে ওটা ভালো করে দেখে যাবে ডেমোক্রেসির বেসিক ফিচার্সগুলো ডেমোক্রেসির আইডিয়াগুলো বইগুলো ঠিক আছে এটা ভালো করে দেখে যাবে সোভরেন্টির হচ্ছে মনিজম এবং পুলোরালিজমের আইডিয়াটা দেখে যাবে যে মনিজম কে দিয়েছে পুলোরালিজম কে দিয়েছে মনিজমের থিঙ্কার্স কারা পুলোরালিজমের থিঙ্কার্স কারা মনিজমের বেসিক ফিচার্স কী পুলোরালিজমের বেসিক ফিচার্স কী মনিজমের যেটা ক্রিটিসিজম সেটাই পুলোরালিজমের বেসিক আর্গুমেন্ট এই যে বিষয়গুলো
তো যাই হোক ওগুলো ভালো করে দেখে নেবে তারপরে সেখানে আর কি রয়েছে জাস্টিসের পার্টটা আছে জাস্টিসের পার্টটা দেখে যাবে সেখানে জন রলস সেখানে পড়লে জাস্টিসের পার্টটা কভার করে যাবে সেখানে বার্কারের নামটাও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে তো জাস্টিসের প্রসঙ্গে সেখানে বার্কারের নামটাও আসে আমি এগুলো পড়াইনি তোমাদের এগুলো বার্কারের মানে বার্কারের পড়িয়েছি এমনি বোধ হয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম আলাদা করে থিঙ্কার ওয়াইজ পড়াইনি বা সুযোগ পেলে বার্কার বার্কারও কোনো দিন তোমাদের পড়িয়ে দেবো আলাদা করে সেখান থেকে জাস্টিসের কনসেপ্টের সাথে তিনি জড়িত তো ওটা ভালো করে দেখে নেবে এরপরে তোমরা ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল থটে এখানে চলে আসলে গ্রামশির তো তার বুঝতেই পারছো যে তার প্রিজার নোটবুক থেকে শুরু করে আর দু একটা আরও পরবর্তীকালে যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো দেখবে কোন পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন তিনি তার হেজিমানির ধারণা তার সিভিল সোসাইটির ধারণা তার পলিটিক্যাল সোসাইটির ধারণা এগুলো ভালো করে দেখে নেবে পার্টির সঙ্গে তার পার্টি সম্পর্কিত তিনি কি কথা বলেছিলেন এগুলো ভালো করে দেখবে গ্রামশি থেকে হ্যাঁ এগুলো এগুলো দেখলেই হবে আর ওখানে বোধ হয় হানা আরেন্ট আছে হানা আরেন্টের হচ্ছে যে পাওয়ার নিয়ে যে সমস্ত কথাগুলো বলেছেন দুটো আইডিয়া দিয়েছেন পাওয়ার ওভার এবং পাওয়ার হচ্ছে আর একটা কি দিয়েছিলেন পাওয়ার পাওয়ার ওভার আর একটা পাওয়ার পাওয়ার ওভার পাওয়ার উইথ হুম পাওয়ার ওভার পাওয়ার উইথ পাওয়ার ওভার বলতে কি বোঝায় উইথ বলতে কি বোঝায় আইডিয়াটা কে দিয়েছেন তার লেখা বইগুলোর নাম কি ঠিক আছে তারপরে সেখানে শোষণের কথা বলছি সেখানে তো এইগুলো ভালো করে দেখে নেবে আহ ফ্রান্স ফ্যানান থেকে ভালো করে দেখবে ফ্রান্স ফ্যানানের বইয়ের সিকুয়েন্স গুলো জানতে চেয়েছে নেটে তো এইভাবেও জানতে চেয়েছিল যে তার চ্যাপ্টারের নামগুলো জানতে চেয়েছে তো জন্য নেটে ওই ধরনের ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটে ওই ধরনের প্রশ্ন করবে না বাট বইগুলোর নামগুলো সিকুয়েন্সে দেখে যাবে ঠিক আছে পোস্ট কলোনিয়াল থিওরিস যারা আছেন পার্থ চ্যাটার্জি তো এখানে তো পড়বেই তো সেখানে তো পেয়েই যাবে তা তারপরে হচ্ছে তোমাদের এখানে যে ইয়েটা আছে পার্থ চ্যাটার্জি পড়তে গেলেই তোমরা বা রণজিৎ গুহ পড়তে গেলে সাবলটান স্টাডিজ তোমরা পাবে সাবলটান স্টাডিজটা ভালো করে পড়বে সাবলটান স্টাডিজের সাথে এখানে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাগের নাম জড়িত তার বইগুলো তার বইটা বই বই দু চারটে দেখে যাবে এগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো পাঠ এগুলো জিজ্ঞেস করবেই করবে এক প্রকার ধরে নাও ঠিক আছে এগুলো জিজ্ঞেস করবেই করবে এরপরে চলে আসো ইউনিট 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 কি বলবো ইউনিট গেল টেন গেল ইউনিট নাইন ইউনিট নাইনে তো থিওরি ওয়াইজ তো দেখতেই হবে ইউনিট নাইন থেকে প্রচুর প্রশ্ন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটে প্রচুরই প্রশ্ন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটে তো সেখানে থিওরি ওয়াইজ পড়বে যেভাবে অল্প অল্প মানে সিলেবাসটা অল্প ছোটই এবং সব থেকে কমও পড়তে হয় ওটা তো অল্প পড়েই সেখানে তুমি অনেকগুলো প্রশ্ন কমন পড়তে পেতে পারো তো থিওরি ওয়াইজ সেগুলো দেখে নাও একেবারে ক্লাসিক্যাল থিওরি থেকে শুরু করে ক্লাসিক্যাল থিওরিকে আবার ভাঙার চেষ্টা করো সেখানে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি থেকে তারপর তার প্রোগ্রেসটিকে বোঝার চেষ্টা করো সিকুয়েন্সে পড়বে তো সেগুলো পিওয়াই কিউ সলভ করানো হয়েছে ধরে ধরে পড়ানো হয়েছে মেটেরিয়ালসগুলো দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দর করে তোমাদের কাছে সব রয়েছে তো সেখানে ওগুলো ভালো করে দেখে নাও এবং তোমাদের দু পাতার একটা মেটেরিয়ালসও দিয়েছে দু পাতার ওই দু পাতাটা অ্যাটলিস্ট পরীক্ষার আগে কিন্তু দেখে যাবে সেখানে দেখবে প্রত্যেকটা থিঙ্কার্সের নাম লেখা আছে ওই দু পাতার মধ্যেই প্রত্যেকটা থিঙ্কার্সের আইডিয়াগুলোর নামও লেখা আছে জাস্ট ওই দু পাতাটা মানে কিছু না পড়লেও মানে যারা নতুন স্টুডেন্ট তাদের জন্য বলছি জাস্ট ওই দু পাতাটা যদি তোমরা ইউনিট নাইনের মেটেরিয়াল নিয়েছো তাহলে ওই দু পাতাটা অ্যাটলিস্ট পড়ে যাবে তো সেখানেই দেখবে আহ একেবারেই সেখানে আহ উইলসন থেকে শুরু করে একেবারে লেটেস্ট এখনো পর্যন্ত যারা আছেন তাদের নামগুলো কিন্তু সেখানে জিজ্ঞেস করে তো এগুলো ভালো করে দেখে যেতে হবে ঠিক আছে সো প্রত্যেকটা থিওরি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি তার সেখানে যে সেখানে যে দুটো দুটো ভাগে সেটাকে ভাগ করার চেষ্টা করলেন তার বেসিক ফিচার্সগুলো সেগুলো হিউম্যান রিলেশনস থিওরি আছে তারপরে সেখানে তোমাদের তারপরে সেখানে তোমাদের ডিসিশন মেকিং থিওরি আছে ডিসিশন মেকিং থিওরিতে সাইমানের না লেখা বইগুলোর নামগুলো সিকুয়েন্সে দেখে যাবে সেগুলো সেখানে কোনটাতে সেখানে মেশিনকে ভ্যালু কোন থিওরিতে মেশিনকে ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে কোন থিওরিতে হিউম্যান বিংকে ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে কোন থিওরিতে সেখানে সোশ্যাল গ্রুপগুলোকে ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে এগুলোকে খুব ভালো করে দেখতে হবে হিউম্যান রিলেশন থিওরিতে ক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট তিনি করলেন এবং কোন এক্সপেরিমেন্ট কত সালে হলো তার সিকুয়েন্সটা দেখে যেতে হবে তার রেজাল্ট কি বেরিয়ে আসলো এগুলো ভালো করে দেখে দেখতে হবে ঠিক আছে তারপরে ইউনিট নাইনে তোমাদের ওই কমিউনিকেশন পার্টটা থেকে দেখবে ঠিক আছে কমিউনিকেশন পার্ট কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের পার্টটা মোটিভেশন থিওরিটা মোটিভেশন থিওরির বেসিক একেবারে আইডিয়া যে মোটিভেশনে সেখানে যে তিনি হায়ার ফিকাল একটা ডেভেলপমেন্টে দেখিয়েছেন ঠিক আছে আব্রাহাম আসলো তো সেই সেই হায়ারিকাল সিস্টেমটা দেখে নেবে যে কোন স্টেজে কি বলেছেন এক্সট্রিম লেভেলে কোনটা কোন বয়সে
তো সেগুলো ভালো করে দেখে নেবে তিন চারটে নাম তোমাদের সেখানে বলেছিলাম তো সেই থিঙ্কার গুলো যারা ওটাকে আবার এক্সটেন্ড করেছেন জাস্ট টার্মিনোলজি গুলো তো ওটা কারা ছিলেন ওগুলো ডেভেলপ করেছেন ওটা ভালো করে দেখে নেবে এরপরে তোমরা ইউনিট নাইন এর সেখানে তোমরা কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের পার্টটা থেকে দেখে নেবে অর্গানাইজেশনাল কমিউনিকেশনের পার্টটা থেকে দেখে নেবে অর্গানাইজেশনাল কমিউনিকেশনের পার্টটা ভালো করে দেখবে কারণ ফার্স্ট পেপারে কিন্তু কমন পাবে ঠিক আছে ইউনিট ফাইভে ইউনিট ফাইভে এনভারনমেন্টের পার্টটা খুব ভালো করে দেখবে তাহলে সেটা ফার্স্ট পেপারে আবার কমন পাবে প্রচুর কারণ এর অনেক সময় এটাও হয়েছে দেখা গেল যে ফার্স্ট পেপারেও জিজ্ঞেস করেছে আবার সাবজেক্টেও জিজ্ঞেস করেছে একই বছরে একই পরীক্ষায় তো তুমি ইউনিট ফাইভে পড়ে গেছো যেটা সেটা দেখা গেল ওখানে গিয়ে কমন পেয়ে গেলে তো এটা হতে পারে এটা খুব কাজে আসবে কোল্ড ওয়ার্ড থেকে খুব ভালো করে প্রশ্ন দেখবে কোল্ড ওয়ার্ডের প্রশ্নগুলো বিশেষভাবে জানতে চাইছে কোল্ড ওয়ার্ডের প্রশ্নগুলো যে কোল্ড ওয়ার্ডে যে বিভিন্ন যে ইভেন্টসগুলো হয়েছে যুদ্ধগুলো হয়েছে সিকুয়েন্সে সেগুলো জানতে চাইছে সিকুয়েন্সে সেখানে জানতে চাইছে ন্যাম থেকে তোমরা ভালো করে দেখবে ন্যাম থেকে ন্যামের মেম্বার্স কারা লিডার্স কারা ছিল ন্যামের প্রথম সামিট কবে হয়েছিল ন্যামের প্রথম সামিট কবে হয়েছিল ন্যামের এখন তো আবার দেখবে যে অর্গানাইজেশনসের ভেতরে কী কখন কোথায় কি হয়েছে সেগুলো জানতে চেয়েছে সো প্রত্যেকটা সামিটে আলাদা আলাদা কি বিশেষত্ব তার ছিল তো সেগুলো একটু দেখে নেবে ভালো করে ন্যামের গুলো ঠিক আছে এগুলো ভালো করে দেখে নেবে এগুলো হবে ডাব্লুটিও কবে প্রতিষ্ঠা হলো আইএমএফ কবে প্রতিষ্ঠা হলো ব্রিটেন উড কনফারেন্স কবে হলো ঠিক আছে গ্যাপ থেকে কবে ডাব্লুটিও হলো এই যে বিষয়গুলো সেগুলো ভালো করে দেখে নেবে গ্লোবালাইজেশন থেকে গ্লোবালাইজেশন এর লেখা বইগুলোর নাম দেখে নেবে গ্লোবালাইজেশনে যারা অনেক বই লিখেছেন যেমন পূর্ণ বর্ধনের নাম বললাম আবার দেখবে তোমরা ইয়েরও নাম পাবে জোসেফ স্টিগলিজের নাম পাবে তার লেখা বইটার নাম পাবে ঠিক আছে গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকন্টেন্ট বলে একটা বই বারবার জানতে চাই পরীক্ষায় তো গ্লোবালাইজেশন থেকে ওগুলো ভালো করে দেখে নেবে ইউনিট ফাইভ থেকে ওগুলো আসবে গ্লোবালাইজেশনের পাটটা থেকে এগুলো আর ইউনিট ফোর থেকে যেটা বললাম তোমাদের হান্টিংটনের বইগুলো দেখে নেবে হান্টিংটনের বইগুলো সিকুয়েন্সে আসবে ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল কালচার ক ধরনের কালচারের কথা বলেছেন ভারবার অ্যালমন্ড মিলে সেখানে সেগুলোকে সিকুয়েন্সে দেখে নেবে এরপরে সিস্টেম অ্যাপ্রোচ থেকে তো পড়ালাম কিছুদিন আগে সিস্টেম অ্যাপ্রোচের বইয়ের নামগুলো দেখে নিতে হবে সিকুয়েন্সে থিঙ্কার্সের নামটা তো অবশ্যই ডেভিডিস্টান এই ডেভিডিস ডেভিডিস্টানের নামটা ভালো করে দেখবে স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল অ্যাপ্রোচটা ভালো করে দেখবে যেটা পড়ালাম কিছুদিন আগে সেখানে স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল অ্যাপ্রোচ কে দিয়েছেন কোন বইয়ে দিয়েছেন কটা বই বের করেছেন পলিটিক্যাল কালচার নিয়ে তারা কি বলেছেন পলিটিক্যাল কালচারের যে বিভিন্ন যে প্রেশার গ্রুপসের কথা সেখানে বলেছেন বা যেগুলো এইবারও পরীক্ষা দিয়েছিল এবং দু হাজার সালের কোয়েশ্চেন্সকে টুকে দিয়েছিল তারপরও ভুল করেছে তো ওই পাঠটাকে ভালো করে দেখবো ওগুলো খুব জিজ্ঞেস করছে ঠিক আছে এগুলো আর হচ্ছে এলিট থিওরির কথা তো বললাম এলিট থিওরিতে জাস্ট চারটে পাঁচটা থিঙ্কার্সের কনসেপ্টগুলো জেনে নাও তাহলেই দেখবে কমন পেয়ে গেছো কারণ ওগুলো ডান দিক মাদিক মেলা আসতে দেয় আর ম্যাক্সিমাম হয়তো তাদের বইয়ের নামটা জিজ্ঞেস করে এর বাইরের কিছু জিজ্ঞেস করে না এগুলো আর আর ওখানে কি আছে আর ইউনিট ফোরে ওখানে পলিটিক্যাল ইকোনমির তো যেগুলো ইউনিট টুতে পড়বে সেখানে পলিটিক্যাল ইকোনমিতে ওগুলো রিপিট হয়ে যাবে ঠিক আছে শুধু এক্সেপ্ট শুধু ওখানে আসবে অ্যাডাম স্পিতের নামটা আসবে ডেভিড ডেভিড রিকার্ডোর নাম আসবে এগুলো শুধু সেখানে আসবে বাকি এখানে সবই কমন পাবে যা ইউনিট টুতে পড়বে ওখানে ওগুলো কমন পাবে ওগুলো শুধু আমি লিঙ্ক করিয়ে দেবো পরে ক্লাসে যখন বলবো তখন ধরতে পারবে সবই এগুলো তোমরা পলিটিক্যাল ইকোনমি থিওরিজগুলোর সাথে লিঙ্ক করতে পারবে নিজেকে পলিটিক্যাল কালচার থেকে ভালো করে দেখবে প্রচুর প্রশ্ন পলিটিক্যাল কালচারটা থেকে দেয় হুম আর এখানে কি আছে হ্যাঁ রিজিমসগুলো থেকে প্রচুর প্রশ্ন করছে রিজিমস কলোনিয়ালাইজেশন ডি কলোনাইজেশন থেকে প্রচুর প্রশ্ন করছে ঠিক আছে তো পিওয়াই কিউজগুলো একবার দেখে নাও নতুন নতুন প্রশ্ন দেখছি খুব অত্যধিক বেশি কলোনাইজেশন ডি কলোনাইজেশন থেকে করছে এবং সেগুলো ভুলু করছে তারা মানে নিজেরাই প্রশ্ন করে নিজেরাই ভুল উত্তর দিচ্ছে মানে নিজেরাই কনফিউশন কনফিউশনে পড়ে যাচ্ছে তো এইবার যেমন দেখলাম যে কলোনাইজেশন থেকে যে প্রশ্নটি করেছিল আমি চ্যালেঞ্জ করলাম তোমাদের বললাম যে এটা হবে না কি করে হয় এই দুটোই হবে তো দেখলাম তারা দুটোকেই পরবর্তীকালে ঠিক মেনে নিয়েছে যখন অপশান চেঞ্জ আনসার চেঞ্জ হলো তখন সো চ্যালেঞ্জ করেছিলাম আমরা দুটোকে উত্তর মেনে নিয়েছে তারা তো ওগুলো ভুল করছে তো ন্যাশনালিজম থেকে ভালো করে দেখে নেবে ওখানে রিজিমসের পার্টগুলো তো দেখবেই পলিটিক্যাল রিজিমস কিন্তু ন্যাশনালিজমের পার্টটাও দেখে নেবে বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের আর্গুমেন্ট কী আছে সেখানে পার্থ চ্যাটার্জির আর্গুমেন্ট তো এখানে তো পড়লেই তো সেখানেও কমন পেয়েই যাবে ওখানে আলাদা করে আর তো আমার মনে হয় না দরকার আছে বাট দেখে নেবে একবার ওগুলো এখানে কমন পাবে গান্ধীজি ইউনিট থ্রি থেকে যদি বলি তাহলে ইউনিট থ্রি তো প্রত্যেকটা
জয়প্রকাশ নারায়ণ টোটাল রিভলিউশনের আইডিয়াটা দেখে যাও কি এবং কটা রিভলিউশনের কথা বলেছেন কি কি সেখানে এলিমেন্টস তিনি দিয়েছেন লোহিয়ার সেখানে যে চারটি পিলার সেগুলো দেখে যাও চারটি পিলার কি তারপরে সেখানে উপাধ্যায়ের সেখানে যে আইডিয়াটা আছে দিন ইন্টিগ্রাল হিউম্যানিজমের আইডিয়া সেটা ভালো করে দেখে যাও জাস্ট ওই টার্মিনোলজিটা কে দিয়েছেন এবং বেসিক আইডিয়াটা কি দু এক লাইনে এগুলো ভালো করে দেখে যাও আর এখানে কি আছে বিবেকানন্দের হচ্ছে লেখা বইগুলোর নাম দেখে যাও তার প্রতিষ্ঠিত অর্গানাইজেশনগুলোর নাম দেখে যাও কবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলো সিকোয়েন্সটা দেখে যাও তিনি কবে কোথায় যাচ্ছেন সেগুলো একটু দেখে যাও রবীন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে গান্ধীজির কোথায় কখন কোনো মিট হচ্ছে রবীন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে গান্ধীজির কোথায় কখন কোথায় মিট হচ্ছে সেগুলো একটু ভালো করে দেখে যাও এগুলো একটু আবল তাবল প্রশ্ন করছে রবীন্দ্র ঠাকুরের সাথে গান্ধীজির কখন মিট হলো গান্ধীজির সাথে নেহরুর কখন মিট হচ্ছে গান্ধীজির সাথে সুভাষচন্দ্র বসুর কখন মিট হচ্ছে এগুলো ভালো করে দেখে যাও এবং এবং রবীন্দ্র টেকরের হচ্ছে যে বইগুলো যেগুলো পি ওয়াই কিউতে যেগুলো জিজ্ঞেস করেছে ওগুলোই হবে সো পি ওয়াই কিউতে আসা বইগুলো রবীন্দ্র ঠাকুরের দেখে নাও ঠিক আছে ন্যাশনালিজম নিয়ে তিনি কি বলেছেন এগুলো বলো কি বলছো বলছি যে গান্ধীজির সাথে পরে জয়েন করেছেন এবং আইসিএস পরীক্ষা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তো আর জয়েন না করলে জয়েন করলেন না তখন কংগ্রেস আসলেন তারপরেই হবে এগুলো তো কোথায় করেছে একটু গুগল করে নাও কারণ এগুলো আবল তাবল প্রশ্ন করছে মানে আমি না ওই লাহোর সেশন আর তারপরে ওই সেশন গুলো না ভুলে যাচ্ছি বারবার মানে সেশন থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসলে না আমি ভুলে যাচ্ছি মানে ভুলিয়ে ফেলছি কোনটা লাহোর সেশনে হয়েছে কোনটা বিশেষ করে ভালো করে বলছি শুনে নাও উনিশশো নয় সালের আইনের ফিচার্স চলে যাও দেখো যেগুলো জিজ্ঞেস করেছে জাস্ট ওগুলোই দেখে নাও দরকার নেই টেক্সটা পড়ার আমি পড়িয়েছি তোমাদের ধরে ধরে পি ওয়াই ক্লাস লেকচারও রয়েছে সেখানে লিস্টে আছে পি ওয়াই কিউ এর লিস্টে যা ক্লাস লেকচার লিস্টে যাদের কাছে আছে তারা জানবে সেটা পারলে দেখে নাও না পারলেও অসুবিধে নেই সেখানে আমি বলেও দিয়েছি পি ওয়াই কিউস গুলোতে দেখে নাও এখানে অ্যালগর এখানে একটা সাজিয়ে নাও চারটে পাঁচটা জিনিস দেখবে জিজ্ঞেস করছে যে প্রথম দেখবে সেখানে কমিউনাল সেখানে রিপ্রেজেন্টেশন প্রথম কবে দেওয়া হলো ঠিক আছে ডায়ার কি সিস্টেম কবে সেখানে প্রভিন্সে তৈরি করা হলো ডায়ার কি সিস্টেম সেন্টারে কবে তৈরি করা হলো ডায়ার কি সিস্টেম সেখানে ডায়ার কি সিস্টেম সেখানে সেন্টারে ভেঙে প্রভিন্সে ভেঙে দিয়ে সেন্টারে তৈরি হচ্ছে কবে হ্যাঁ এগুলো জাস্ট এই বিষয়গুলোই জিজ্ঞেস করে চারটে পাঁচটা বিষয় তোমরা দেখবে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এই পার্টটা থেকে জিজ্ঞেস করবেই করবে সো ওগুলো ভালো করে দেখে নাও হ্যাঁ প্রিয়াম্বলটা ভালো করে দেখে নেবে ঠিক আছে সিকোয়েন্সটা ভালো করে দেখে নেবে জাস্টিস লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্রেটার্নিটি এই যে টার্ম এই চার চারটে শব্দ বললাম জাস্টিস লিবার্টি ফ্রেটার্নিটি জাস্টিস লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্রেটার্নিটি তো এই চারটে শব্দ বললাম চারটে শব্দ সিকোয়েন্সে দেখে নাও এবং এগুলো গন্ডগোল করে দেয় অনেক সময় রিডগুলো ম্যাচ করতে দেয় রিড রিডগুলো ভালো করে দেখে নাও মানে ওটা রাইটসগুলো সিকোয়েন্সে দেখে নাও কালচারাল রাইটস কোথায় আছে রিলিজিয়াস রাইট কোথায় আছে এগুলো থেকে বারবার জিজ্ঞেস করছে অ্যামেন্ডমেন্টসগুলো থেকে ভালো করে দেখে নাও অ্যামেন্ডমেন্টসের পুরো লিস্টটা আমি দিয়ে দিয়েছি অ্যামেন্ডমেন্টসের পুরো লিস্টটা দেখে নাও কত সালে কোন অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে এবং তার ইস্যু কী ছিল পুরো অ্যামেন্ডমেন্টের লিস্ট দেওয়া আছে ওয়েবসাইটে ওই লিস্টটা দেখে নাও ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলসগুলো থেকে খুব বেশি প্রশ্ন ওয়েস্ট বেঙ্গলে ভারতবর্ষে বা ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটে করে না বাট একবার দেখে নিতে পারো ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলসগুলো এগুলো ফাদার্সের একটা তো লিস্ট মিসলে নিয়ে আসে দিয়েছি সেখানে ফাদার্সকে কোন আইডিওলজির ফাদার্স সেটা ভালো করে দেখে নিও ঠিক আছে ফাদার্স অফ বিভিন্ন ডিফারেন্ট আইডিয়াস এটা ভালো করে দেখে নিও এগুলো এগুলো দেখে যাও আর বাকি আরও যেগুলো টুকটাক থিঙ্কার ওয়াইজ দিয়েছে যেমন জন জন ল সরি যেমন হচ্ছে ইয়ের কথা কি বলছে তোমার ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল থটে যাদেরকে আসো রবার্ট নোজিক ঠিক আছে হায়েক ফ্রাইডম্যান এদের লেখা বইগুলোর নাম যা জিজ্ঞেস করছে রোড টু সার্ভডাম ঠিক আছে এগুলো এই যে বিষয় এই বিষয়গুলো এগুলো এগুলো ভালো করে দেখে যাও দেখো ওয়েবসাইটে যেগুলো আছে সেগুলো দেখে যাও এবং দিয়েছি উনি টুটা বলো 
শেষ করবেন মনে আসছে না এখন তোমার পড়তে গিয়ে দেখবো সবই মনে আছে ঠিক আছে স্যার একটা প্রশ্ন যেটা আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম করব ইউনিট 7 টা আমার খুবই বাজে অবস্থা মানে আমি যতবারই পড়ি না কেন আমার কিছু মনে থাকে না তো ইউনিট 7 টা যদি কিছু আপনি বলতেন কি করি না করি ইউনিট 7 এ তো প্রচুর প্রশ্ন দেয় এবং গভীরে গিয়ে প্রশ্ন করে অনেক সময় কিন্তু সেটাই এতটা গভীরে যায় না বলো হ্যাঁ স্যার আমারও सेम क्वेश्चन যে মানে মেইন হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট টপিক যেগুলো মানে যেগুলো আর কি যেগুলো থেকে খুব क्वेश्चन করে এখন যদি সেগুলো আর কি আপনি একটু বলে দিতেন যে এগুলো কনস্টিটিউশনাল বডি তাহলে ভালো হতো কনস্টিটিউশনাল বডি গুলো দেখে নেবে কোনগুলো কনস্টিটিউশনাল বডি আছে নাম্বার 1 ঠিক আছে কোনগুলো কনস্টিটিউশনাল বডি নয় এটা দেখে নাও কমন পাবে রিড কটা আছে এবং তার ফিচারস কি মানে কোনটার সাথে কোনটা ম্যাচ করছে রিড गभरे जा सब गोमेंट गो शुद्ध कत साले इश्यू की पीवैक्यू सब सब ओगो देखे नीले এবং তোমার বারবার বলেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটের পরীক্ষা যখন দিতে যাচ্ছ তখন চেষ্টা করো ও খুব বেশি যে জম্মু কাশ্মীরের কোয়েশ্চেনটাকে সলভ করার চেষ্টা করো ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটের কোয়েশ্চেনটা সবার আগে সেল সলভ করার এবং যদি পসিবল হয় নেটের কোয়েশ্চেনটা সলভ করার ব্যাস আর দরকার নেই এবং ইউনিট ওয়াইজ যদি পারো খুবই ভালো হয় তো যাই হোক এগুলো তো করবেই কিন্তু টপিক ওয়াইজ যদি পড়লো তাহলে ওই যে বললাম এগুলো দেখে নাও সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট গুলো জাস্ট গুটি কয়েক জাজমেন্ট দেখে নাও সেখানে যেটা লিস্ট তোমাদের দিয়েছিলাম যে জাজমেন্টে সেই লিস্টটা দেখে নাও তাহলেই হবে আর দরকার নেই এবং পাশে এখানে ইস্যুস গুলো লিখে দিয়েছে যে কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে এসেছিল তাহলে চারটে জিনিস পেয়ে গেলে এরপরে তোমরা প্রিয়ম্বলটা দেখে নাও প্রিয়ম্বলটা দেখতে হাইয়েস্ট 10 মিনিট 15 মিনিট লাগবে প্রিয়ম্বলটা জাস্ট একবার দেখে নাও চোখ বুলিয়ে নাও প্রিয়ম্বলটা থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসবে ডিউটিস থেকে প্রশ্ন আছে ডিউটিস থেকে তো ডিউটিসটা একবার দেখে নাও ডিউটিসটা ওই জাস্ট ছটা ডিউটিস আগে দেখে নাও আর স্বাধীনতার যে রাইটস গুলো আছে ঠিক আছে সর ডিউটিস না রাইট রাইটস রাইটস ছয় ধরনের আছে এবং স্বাধীনতার মধ্যে ছয়টা রাইটস আছে রাইট টু ফ্রিডমের মধ্যে আবার দেখবে ছয় ধরনের ফ্রিডমের কথা বলা হয়েছে তো ওই ছটা কি কি সিকুয়েন্সে দেখে নাও ফর্মুলা বলে দিয়েছিলাম ওটাকে মনে রাখার নাম হচ্ছে ছয় এমআরপি তো ছয় এমআরপি মনে রাখবে ওটা বেরিয়ে আসবে ওটাকে মনে রাখার চেষ্টা করো খুব গুরুত্বপূর্ণ এরপরে তোমার এরপরে তোমার আর কি আছে পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট থেকে পার্লামেন্টের কমিটিস গুলোর নাম দেখে নাও এবং কোন কমিটি কত সালে তৈরি হয়েছে কোনটা বড় কোনটা ছোট কার কতটা মেম্বার এবং লোকসভা থেকে কতজন নিয়ে তৈরি হয় রাজ্যসভা থেকে নিয়ে কতজন তৈরি হয় এই যে বেসিক জিনিসগুলো এগুলো হয়ে যাবে পঞ্চায়েতের পাটটা যদি এখানেও আসে আবার ইউনিট টেনেও আসে তো পঞ্চায়েতের পাটটা পৌরসভার পাটটা সেগুলো সেগুলো জাস্ট ওদের কমিটিগুলো দেখে নাও ফিচার্স গুলো দেখে নাও ল গুলো দেখে নাও মানে ওই আর্টিকেল যেগুলো আছে দুশো তেতাল্লিশ থেকে দুশো তেতাল্লিশের ও পর্যন্ত তারপর পি থেকে জেড জি পর্যন্ত এগুলো দেখে নাও এবং গ্রাম সভা কবে কত নম্বর আর্টিকেল তৈরি করার কথা বলা হয়েছে ফিনান্স কমিশন কত সালে কত নম্বর আর্টিকেল তৈরি করার কথা বলা হয়েছে মহিলাদের রিজার্ভেশনের আর্টিকেল কত নম্বরে আছে এই তিন চারটে আর্টিকেল খুব ভালো করে দেখে নাও এগুলোই হবে ইউনিট সেভেন থেকে গুলিয়ে গেলেও এগুলোই বারবার দেখে যাও দেখবে এগুলোর মধ্যেই কমন পাবে এরপরে তোমাদের প্রাইম মিনিস্টারের লিস্টটা দেখতেই পাচ্ছ আবল তাবল প্রশ্ন দিচ্ছে যেহেতু প্রাইম মিনিস্টারের লিস্টের সিকোয়েন্সে দেখে নাও রাষ্ট্রপতির লিস্টের সিকোয়েন্সে দেখে নাও স্পিকারের লিস্টটাও এখন একটু দেখে নাও যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটা এইরকম প্রশ্ন করে না নেটেই করে আবল তাবল কিন্তু নেটে প্রাইম মিনিস্টারের সিকোয়েন্সটা জানতে চাই রাষ্ট্রপতির সিকোয়েন্স জানতে চাই স্পিকারের দিয়েছিল আগের বার কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জি সন্তান দিয়েছিল না আচ্ছা তাহলে দেখে নাও একবার তাহলে একবার স্পিকারের লিস্টটা একবার দেখে নাও 
প্রাইম মিনিস্টার থেকে টুকরো টুকরো কিছু প্রশ্ন করে প্রাইম মিনিস্টার থেকে টুকরো টুকরো প্রশ্ন করে যেমন ভারতের প্রথম নন কংগ্রেসি প্রাইম মিনিস্টার কে দু হাজার বোধহয় সতেরো না আঠারো সালে এসেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটে তারপরে কোন প্রাইম মিনিস্টার সব থেকে দীর্ঘ সময় পদে থেকেছেন ঠিক আছে কে দলিত প্রাইম মিনিস্টার কে সেখানে মহিলা প্রাইম মিনিস্টার প্রথম কোন প্রাইম মিনিস্টার আমলে এমার্জেন্সি এসেছে এই যে এইরকম বিষয়গুলো ঠিক আছে যে প্রাইম মিনিস্টার রিলেটেড প্রতিটা প্রাইম মিনিস্টার থেকে তিনটে চারটে করে প্রশ্ন জড়িত আছে সেগুলো দেখে নাম তো জোহান নেহরুর যেমন যদি কথা বলি তাহলে নেহরু সব থেকে দীর্ঘ সময় সার্ভ করা হচ্ছে একজন প্রাইম মিনিস্টার এরপরে যদি তোমরা শাস্ত্রীর কথা বলো শাস্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী পিরিয়ডে তোমরা দেখবে যে সেখানে তিনি এগ্রিমেন্টই হয়েছিল যেটা ফরেন অ্যাফেয়ার্স পড়তে গিয়ে আমরা পড়ি এগ্রিমেন্টটাই তার গুরুত্বপূর্ণ তার আমলে যেটা হচ্ছে তাসকেন্ত এগ্রিমেন্ট আমরা বলে থাকি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এরপরে এরপরে আমরা যখন পরে ইন্দিরা গান্ধীর প্রসঙ্গে আসছে তখন ইন্দিরা গান্ধী কত সালে কোন অ্যাক্টগুলো নিয়ে আসলেন সেগুলো প্রিভি পার্স অ্যাক্ট কত সালে নিয়ে আসলেন গরিবি হট হাউস স্লোগান কে দিয়েছেন এগুলো এগুলো জিজ্ঞেস করে ইন্দিরা গান্ধী ইমার্জেন্সি কবে ডিক্লেয়ার করলেন ঠিক আছে এই যে জিনিসগুলো বলো কি বলছো আর কিছু করতে হবে না কোনটা হয় কোনটা হয় না ওটাই জিজ্ঞেস করে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস গুলো লিস্টটা দেখে নাও এগারোটা লিস্ট কত সালে লাস্ট কত যেটা ঢোকানো হয়েছে কত সালে ঢোকানো হয়েছে কত অ্যামেন্ডমেন্টে ঢোকানো হয়েছে এবং কোনটা হয় কোনটা হয় না ওটাই জিজ্ঞেস করে যে এদের মধ্যে কোনটা ডিউটিস নয় এদের মধ্যে কোনটা ডিপিএসপির মধ্যে আসে না জাস্ট এতটুকু জিজ্ঞেস করে আর বড় লিস্টটা যে কোন দেশ থেকে কি ধার করা হয়েছে কোন দেশ থেকে কি ধার করা হয়েছে এটা প্রশ্ন থাকেই একটা কমন থাকবেই বিশেষ করে আমি যেটা করি যে হাতটা করে নিয়ে সেটার ক্ষেত্রে হাতটা হচ্ছে গোল করতে বসে যায় পরীক্ষার হলে গিয়ে সেটা হচ্ছে যে প্রশ্ন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পড়তে শুরু করলো পরে প্রশ্ন পড়ছে ওকে ফাইন পড়ছে পড়তে পড়তে প্রশ্ন পড়ছে আমি জানি না এটা বেরিয়ে চলে গেল তুমি যখন জানো না তখন যেটা করো ওকে ফাইন জানো না কিন্তু টিক মেরে দাও একটা পড়েছ একবারই পড়েছো দ্বিতীয়বার এসে পড়বে না ওটাকে আর একবারই ওটাকে টিক মারো টিক মারা মানে মানে বলছি না যে তুমি ওয়েম আর সিটে গোল করো অনেক সময় এটা হয় যে একই কোয়েশ্চেন দুবার দুবার জিজ্ঞেস করছে একবার দেখবে স্টেট ফরওয়ার্ড জিজ্ঞেস করেছে একবার দেখবে ম্যাচিং এও জিজ্ঞেস করেছে কিংবা ফার্স্ট পেপারও জিজ্ঞেস করেছে সেকেন্ড পেপারও জিজ্ঞেস করেছে কাজেই ওই একটা নাম্বার দুটো নাম্বারও অনেক সময় ভ্যারি করে না তো কখনো ওটা করবে না যেটা চেষ্টা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে ওই কোয়েশনেই হচ্ছে মার্ক করে নাও যেহেতু তোমাদেরকে কোয়েশনটা বাড়িতে নিয়ে আসতে দেবে কোয়েশনে মার্ক করে নাও আর ঘড়ি ধরে ওখানে বারবার মানে আমি যেটা সব সময় বলি যে প্রত্যেকটা কোয়েশন জন্য এক মিনিটের বসি তুমি সময় দেবেই না আর অফলাইনে পরীক্ষা মানে তো আরো সেখানে অনেক ঝামেলা ফামলা হয় কি ঝামেলা টিচাররা বারবার তোমার কাছে আসবে সই ফই করাতে ওয়েমারে তোমাকে গোল করার জন্য টাইম লাগবে তো এত সময় তুমি পাবে না তোমাকে প্রত্যেকটা ইয়ের জন্য এক মিনিটই সময় দিতে হবে বা তারও কম যদি পারো তো ঠিক করে মানে একটা কোয়েশন একবারই পড়বে দ্বিতীয়বার এসে পড়বে না তুমি ভুল হলে হবে কিন্তু তুমি ভুল হবে বলে যদি তুমি অন্যগুলো পড়ার সুযোগই না পাও হয়তো জানা ছিল সেগুলো তোমার কিন্তু অনেকটা ক্ষতি হবে লস হয়ে যাবে সো ফলে একটা কোয়েশ্চেন একবার পড়ে নিয়েছো মানে সেকেন্ড টাইম ওটাকে আর তুমি এসে পড়বে না যদি না তোমার কোথাও গিয়ে মাইন্ডে কিছু ক্লিক করছে তো সো পড়ে নিলে টিক করে ওখানে কোয়েশ্চেনের উপর টিক করে বেরিয়ে গেলে দেখলে যে দশ মিনিট তোমার 
মানে মিনিটে মিনিটে তো দেখবে আবার তুমি দেখবে যে দশটা কোয়েশ্চেন তোমার হয়েছে তোমার দশটা কোয়েশ্চেন হয়েছে কিনা মানে দশটা দশ মিনিট হয়েছে তুমি দশটা কোয়েশ্চেন সলভ করেছো কিনা তার মধ্যে বা মিনিমাম বারোটা কোয়েশ্চেন তুমি সলভ করেছো কিনা এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করাটা প্রত্যেকটা মুহূর্তে ঘড়ির দিকে তাকানোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হাত ঘড়ি নিয়ে ঢুকতে দেয় ঠিক আছে হাত ঘড়ি নিয়ে ঢুকবে সুন্দর নর্মাল ওয়াচ গুলো নেবে প্রত্যেকটা মিনিটে মিনিটে তোমাকে ঘড়ি দেখতে হবে কোয়েশ্চেন্স পড়ো ঘড়ি দেখো কোয়েশ্চেন্স পড়ো ঘড়ি দেখো কোয়েশ্চেন্স পড়ো ঘড়ি দেখো এই করে করে তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে তারপরে যদি তুমি একবারেই করতে চাইছো তাহলে তোমাকে যাই হয়ে যাক না কেন তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে কোয়েশ্চেন্স হান্ড্রেড কোয়েশ্চ দেড়শোটা কোয়েশ্চেন্স তোমাকে গোল করে আসতে হবে এবং যেগুলো তুমি জানো সেগুলো তো নিশ্চিত করতে হবে কোনো সেখানে সন্দেহ নেই তো ফলে তোমাকে কিন্তু টাইম একটা তার জন্য বরাদ্দ করতেই হবে এবার জেনারেলি হয় কি গোল করার জন্য মিনিমাম তোমার ওখানে দেবে কুড়ি মিনিট সময় লেগে যায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট তো কুড়ি পঁচিশ মিনিট তোমাকে সময় কিন্তু রাখতেই হবে মানে ক্যালকুলেশন করে প্রপার ওইটা এই ভুলটা করা যাবে না এই ভুলটা করা যাবে না তো টাইম ম্যানেজমেন্টে তো প্রবলেম হলেও কিছু করার নেই মানে এইভাবেই তোমাকে এখানে কিন্তু ঠিক করতে হবে প্রত্যেকটা মিনিটে ঘড়ি দেখতে হবে কোয়েশ্চেন্স একবারই পড়তে হবে রিপিট করা যাবে না ফেরত আসা যাবে না বারবার ওল্টানো যাবে না বেশি ভাবনা চিন্তা করা যাবে না প্রথমবার কোয়েশ্চেন্সটা পড়েই ব্রেনের মধ্যে যেটা আসবে সেটাকে ঠিক করে দেবে এটা চেষ্টা করবে কেন কারণ আমাদের ব্রেন ওই রকমভাবেই জিনিসগুলোকে রেসপন্স করে যে আমি পড়েছি আমি জানি তাই মাথায় এটা এসেছে তো ওটাই ঠিক হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি তো ওটাকেই ঠিক করে দাও পরে যদি তোমার মনে হয় তো ফিরে আসবে কোথাও গিয়ে ডাউট যদি হয় তো ফিরে আসবে কিন্তু ওটাকেই ঠিক করে দেবে বেশি ভাবতে যাবে না বেশি ভাবতে গিয়ে এটা না ওটা আচ্ছা ওটা পড়িয়েছিল এটা পড়িয়েছিল এটা শুনেছিলাম ওটা শুনেছিলাম এটা দেখেছিলাম ওটা দেখেছিলাম ওই সব করতে যাবে না পড়ার পর যেটা সঙ্গে সঙ্গে তোমার মাথায় ক্লিক করবে সেটাকে ঠিক করো কেন কারণ ব্রেন ওইভাবে জিনিসটাকে রেসপন্স করে তুমি যখনই ওটাকে নিয়ে কনফিউশন নিজে নিজে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবে যে না বোধ এটা হবে না তাহলে মানে তোমার ওখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবার কিন্তু তুমি মানে ভুল হোক বা ঠিক হোক আর যাই হোক কথাটা হচ্ছে তুমি অন্য একটা কোয়েশ্চেন্স এর টাইমটা এখানে ইনভেস্ট করে দিচ্ছ ফলে কি হবে তোমার কিন্তু টাইম ওই কোয়েশ্চেন্স গুলোর জন্য টাইমটা কমে যাবে এটা করা যাবে না কোয়েশ্চেন্স পড়ার পর ইমিডিয়েট ঠিক করে বেরিয়ে গেলে পড়ার পর কোয়েশ্চেন ঠিক করে বেরিয়ে দিলে এটা হবে মেথড তোমার এর বাইরে তোমাকে বেরোনো যাবে না তো এটা করতে পারো চেষ্টা করবো অনেক সময় কি ডিস্টারবেন্সও হয় এদিক ওদিক মাথা যায় এদিক ওদিক আশেপাশে ডিস্টার্ব করে বা হয়তো চেনা পরিচয়ের সাথে পরীক্ষায় হলে বসেছো এগুলো করবে না কখনো ভুল করেও না পরীক্ষার হলে তোমরা সবাই কিন্তু কম্পিটিটার এটা মাথা রাখবে তোমার নিজের বন্ধু হলেও এটা করবে এটা দরকার কেন কারণ কখনো আমি এটা মানে কাউকে দেখিনি একজন দুজন সেটা এখন ব্যতিক্রম হতেই পারে সে কিছুই জানে না মানে আমারই বন্ধু আছে সে টুকে টুকে পাশ করে সে এখন কলেজের এই চলি সে তোকে যদি জিজ্ঞেস করো যে কনস্টিটিউশনের ডেফিনেশন বলো সে বলতে পারবে না আছে কিছু মানুষ ঠিক আছে এবং তারাও নিজেরা এটা বলে ও গর্ব করে যে আমি পড়িনি ভাই আমি ওইভাবেই চাকরিটা পেয়েছি কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে সবার ভাগ্যে ওটা হবে না তুমি কাউকে দেখাতে যাবে তুমি কারোর কাছ থেকে শুনতে যাবে কারোর কাছ থেকে দেখতে যাবে এই এক্সপেকটেশন নিয়ে কখনো যাবে না পরীক্ষা হবে যা শোনার যা দেখার যা বলার যা কোঅপারেশনের যা সেখানে কম্পিটিশনের পরীক্ষার হলের বাইরে ওখানে গিয়ে তুমি কিন্তু ভেবে নেবে যে পরীক্ষা হল তুমি একাই আছো আর তোমার ইনভিজিলেটার আছে আর কেউ নেই তোমার আশেপাশে এবং যতটা সম্ভব সামনের দিকে এসে বসবে কারণ সামনের দিকে ডিস্টারবেন্সটা কম হয় পেছনের দিকে তখন ওই গুতোগুতি হয় ঠেলাঠেলি হয় এগুলো হয় ঠিক আছে কথাবার্তা হয় এগুলো যেন না হয় তো সবসময় চেষ্টা করবে দুই নাম্বার তিন নাম্বার বেঞ্চে বসে যাতে ওই ধরনের ডিস্টারবেন্সগুলো না আসে এবং অনেক সময় টিচাররাও বক বক করে ওগুলোকেও আগে থেকে বলে দেবে নক করে দেবে যে একটু কথা কম বলো অসুবিধা হচ্ছে কারণ ওরা ওদেরও মাইন্ড ডিস্ট্রাকশন হয় তো এগুলো তোমার ম্যানেজমেন্টে কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েট করে দেয় ম্যানেজমেন্ট তোমার কিন্তু বদলে দিতে পারে তো কখনো এগুলো কিন্তু করতে দেবে না আর ম্যানেজমেন্টেরও আরও কতগুলো কারণ আছে সেটা হচ্ছে জি যেগুলো তোমরা হয়তো রেড নোটিস করো না কিন্তু এগুলো কতগুলো সাইন্টিফিক রিক সাই এগুলো সাইন্স এক প্রকার সেটা হচ্ছে যে আগে রাতে তোমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমোতে হবে মানে তুমি কোনো রকমভাবে যদি তোমার ঘুমে ডিস্টার্ব হয় তাহলে তুমি নিশ্চিত ধরে রাখো তোমার ম্যানেজমেন্টের গন্ডগোল হবেই হবে মানে তুমি আটকাতে পারবে না ওটাকে কেন কেন তোমার ব্রেন তো আর মেশিন নয় রে বাবা মেশিন নয় এবং মেশিনও তো হ্যাং করে তো তোমার ব্রেনও হ্যাং করবে তুমি হয়তো ভাবছো যে ম্যানেজমেন্ট আমি করতে পারলাম না কিন্তু তোমার ব্রেন তো টে ওইখানে তো হট হয়ে আছে তোমার বডি তো যখন টেম্পারেচার বদলে গেছে ওর তো ও
এমনও নয় যে তুমি প্রচুর খেয়ে গেলে ওখানে গিয়ে হাইফাই লাগছে এমনও নয় যে তুমি এমন খেয়ে গেলে সেখানে হয়তো দেখা গেল উইক লাগছে গুম গুম লাগছে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক করছে একটা কোয়েশন দুবার তিনবার করে পড়তে হচ্ছে কেউ হালকা কিছু বলে রেগে যাচ্ছ কান ওদিকে চলে যাচ্ছে মন ওদিকে চলে যাচ্ছে এগুলো যেন না হয় এগুলোর বিশাল কিন্তু ইম্প্যাক্ট আছে তোমরা ওগুলো পরীক্ষার হলে গিয়ে বুঝতে পারবে সো এগুলো কখনো যেন না হয় এগুলো তোমার ম্যানেজমেন্ট কিন্তু বদলে দেবে পুরো সিস্টেম বদলে দেবে তোমার পরীক্ষার তোমার এতদিনের পরিশ্রম জলে জল ঢেলে দিতে পারে সো কোনো রকমভাবে এগুলো করবে না পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম নিয়ে সুন্দরভাবে এখানে একটা হেলদি খাওয়ার খেয়ে নর্মালভাবে পড়তে যাবে এবং কোনো রকম টেনশন করবে না যে আমি এটা পড়ছি পাইনি ওটা পড়িনি এটা হয়নি ওটা হয়নি সেটা হয়নি নর্মালি যদি দেখ মনে হচ্ছে তুমি একটু পরীক্ষার হলের আগে দেখবে বসে তো নর্মালি এখানে উল্টে পাল্টে সবগুলো দেখে নাও কিন্তু কোনো রকমভাবে তাড়াহুড়ো করতে যাবে না তাড়াহুড়ো করলেই কিন্তু ভুল হবে আবেগ কখনো কাজ করতে দেবে না প্লেটো পড়ানোর সময় বলেছি যে আবেগ মানুষের কিন্তু তার চিন্তা শক্তি নষ্ট করে দেয় তার স্থিরতা নষ্ট করে দেয় তো কখনো ওগুলোকে মূল্য দেবে না সেটা ডিসিপ্লিন ওটার জায়গা ওটা নয় ওটা ডিসিপ্লিন ওটা নয় পরীক্ষার হলটা তার জন্য কিন্তু পারফেক্ট নয় আবেগ দেখানোর জন্য অন্য বাইরে অনেক জায়গা আছে সো কোনো রকমভাবেই ইমোশানও জড়িয়ে পড়বে না বন্ধু বান্ধবীদের ইমোশান এগুলোর থেকে একটু নিজেকে বিরত রাখবে বাকি আর কিছু চিন্তা করতে হবে না সব সময়ের উপর ছেড়ে দাও দেখবে যা পড়েছো সেগুলো কিন্তু ঠিকঠাকভাবে তুমি তোমার ব্রেনে আসবে তুমি ঠিকঠাকভাবে উত্তর করে আসতে পারবে একবার পড়লে একবারই তোমার উত্তরটা মাথায় আসবে তোমাকে দুবার পড়তে হবে না কোয়েশনসটা কেন কারণ তোমার বডিও এখানে হট হয়ে নেই তোমার ব্রেনও হট হয়ে নেই তোমার পেটে আগুনও জ্বলছে না এবং তোমার চোখ যে আর মানে হয়তো তুমি জোর করে হয়তো খুলে রেখেছো খুব ভালো কিন্তু ওর তো একটা লিমিট আছে ওর হয়তো তুমি ওটা ওই মুহূর্তে তোমার মাথায় আসছে না বাট ওর কাজটাও কিন্তু ও করে যাচ্ছে চোখ যে ও একটা চোখ খচ খচ করছে কিংবা তার জ্বালা করছে কিংবা তুমি খুলতে পারছো না দুর্বল লাগছে এগুলো অনেক সময় তোমরা যেটা করো সেটা হচ্ছে যে ওয়াশরুমে যাও না বিশেষ করে মেয়েরা ওয়াশরুমে যায় না এগুলো কিন্তু করবে না কখনো ওয়াশরুমে প্রপার পরীক্ষা দেওয়া দেওয়ার আগে ওয়াশরুমে যাবে এবং তোমাদের তো এখন তো বোধহয় দুটো পেপার একসাথেই যায় আগে তো মাঝে একটা ব্রেকও থাকতো প্রপার ওয়াশরুমে যাবে না লাগলেও যাবে তোমার যদি প্রেশার নাও থাকে তাও যাবে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এসে সুন্দর করে ঠান্ডাভাবে হালকাভাবে বসবে ঠান্ডার দিন হলেও চোখে মুখে জল দিয়ে এসে বসবে তাতে তোমার ক্লান্তিটা কেটে যাবে এগুলো তোমাকে দেখবে তোমার ম্যানেজমেন্টটাকে অনেক হেল্প করতে মানে অনেক রকমভাবে তোমাকে কিন্তু ডেভেলপ করবে এগুলোর বিশাল একটা সাইন্টিফিক রিজন আছে উইক যদি লাগে কোনো রকমভাবে বারবার জল খাও যদি উইক লাগে বাইরে গিয়ে দরকার হলে টুক করে একবার জল দিয়ে চলে এসো বোতলটা নিয়ে গিয়ে জল ফটাফট চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে রুমালটা নিয়ে হাতটা মুখটা মুছে চলে আসো কোনো রকমভাবে এগুলোর সাথে কম্প্রোমাইজ নয় যে না না আমার কোয়েশ্চেন পড়া বাকি আছে আমি এখন ওয়াশরুমে যাবো না 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 আমার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আমি এখন পরীক্ষা এখন আর বেশি সময় নেই আমি আর এখন ওয়াশরুমে যাব না এগুলো কখনো করবে না দু মিনিট যদি লেটও হয় তো হোক কিন্তু কথাটা হচ্ছে পরীক্ষার হলে ঢুকে গিয়ে তোমার তখন বারবার প্রেশার পাচ্ছে বা পেটে আগুন জ্বলছে সেইটা তোমাকে তখন তোমার মাইন্ড ডিস্ট্রাক্ট করছে তোমার ম্যানেজমেন্টে গন্ডগোল করে দেবে তোমাকে তিনবার চারবার করে পড়াবে কোয়েশ্চেনসটা সো মাইন্ড মাইন্ডের কাজ করছে তুমি হয়তো বুঝতে চাইছো না তাকে সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু ও ওর কাজটা করে যাচ্ছে চোখ চোখের কাজ করে যাচ্ছে বডির বিভিন্ন পার্টস তাদের নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে কোনো রকমভাবে এগুলোর সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ নয় প্রপার একটা হেলদি রুটিন মেনটেন করে এই কয়েকদিন তোমাদের জীবনযাপন করতে হবে ঠিক আছে নর্মাল রুটিন জীবনযাপন নর্মাল জীবনযাপন করো ঠিক আছে নইলে কিন্তু এগুলো বুঝতেই পারছো অনেকের একটা নাম্বারের জন্য দুটো নাম্বারের জন্য হচ্ছে না তো এগুলো দেখবে আবার এই ভুলগুলো হবে তো এগুলো কখনো যেন না হয় কখনো যেন না হয় আর গিয়ে সবার আগে ভালো জায়গাটা চুজ করবে যেখানে তুমি কেউ ডিস্টার্ব করবে না তোমাকে যেখানে কোনো শব্দ হবে না মোটামুটি মাঝে মাঝে পজিশনটা চুজ করবে হ্যাঁ অনেক সময় থাকেও না ঠিক আছে অনেক সময় থাকেও না নিজেদের মতো করে বসতে বলে ঠিক আছে তো কখনো মানে অনেক সেন্টার ওই রকম করে তারা দেয় না নিজের মতো করে বসে যাও এটা করবে ঠিক আছে কে কাকে দেখালো কে কাকে দেখালো না কে কার গাইড নিয়ে গেছে কে কার ছাত্র নিয়ে গেছে টিচার নিয়ে গেছে কে কার বন্ধু বন্ধু কে কার দাদা ওই সব দেখতে যাবে না সবসময় একটা পজিটিভ আমার স্যার আমাকে সবসময় বলেন আজকেও বললেন আমাকে যে সাদ্দাম তোমার যা উন্নতি হচ্ছে তার একটাই কারণ তুমি পজিটিভ ছেলে এবং আমি বলি স্যার আপনার কাছ থেকেই শিখছি তো পজিটিভ থাকবে সবসময় এমন তো অনেক মানে ওনার মতো পজিটিভ মানুষ আমি বোধ হয় মানে আমি দেখিনি মানে পশ্চিমবঙ্গে সত্যি বলছে আমি দেখিনি এত পজিটিভ মানুষ কি করে হতে পারে এবং লাখ লাখ টাকার ইনকাম করছে সরকারের টাকায় দেশ বিদেশে বিশ্বের বিভিন্ন
কিন্তু হিংসা করা যাবে না জেলাসি ফিল করা যাবে না এবং কোনো রকম ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় তো কখনোই নয় করবে করতে যাবে না ও ওর জায়গায় নিজের সাথে কম্পিট করছে তুমি তোমার জায়গায় নিজের সাথে কম্পিট করো অন্য কাউকে নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী বানাতে যাবে না নইলে আটকে যাবে ডুবে যাবে তোমার ম্যানেজমেন্টে গন্ডগোল হবেই হবেই হবে হবেই হবে আমি তোমাদের বারবার বলি না যে কারো সময় লাগছে নেটের সিলেবাস শেষ করতে পাঁচ মাস ছ মাস এক বছর কারো পাঁচ বছরেও হচ্ছে না চার বছরেও হচ্ছে না তার কারণ কি কারণ এরা অত্যধিক বেশি অন্যদেরকে নিয়ে চিন্তিত আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে বলছি না কারোর সাথে যদি এটা ম্যাচও করে কাউ খারাপভাবে নিও না আমি কতটা জেনারেল ডিসিপ্লিন বলছি হিউম্যান সাইকোলজির হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিজের যে এরা অত্যধিক অত্যধিক অন্যদেরকে নিয়ে চিন্তিত নিজেকে নিয়ে চিন্তিত নয় অত্যধিক কে কি করলো সেটা নিয়ে চর্চা বেশি করে এগুলো নিয়ে বেশি করে কে কার লাভ হলো কার ক্ষতি হলো এগুলো নিয়ে বেশি চিন্তা করে ফলে কি হয়েছে ওর জন্য যেই সময়টা ওকে দিতে হবে নিজেকে ওখানে কিন্তু তার কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় তার ম্যানেজমেন্টে খামতি আসে তো পরীক্ষার হলেও এটার কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট করবে কি যে তুমি আগে পড়নি ছ মাসের পর আর পাঁচ বছর ধরে পড়েছো তারপরেও তুমি সেখানে অন্যকে নিয়ে চর্চা করেছো তো পরীক্ষার হলে গিয়ে তোমাকে এখন তিনবার তো কোয়েশ্চেনটা পড়তেই হবে কেন কারণ তোমার ব্রেন তো কনসেনট্রেট করতে পারছে না সেখানে আর তো পরীক্ষার আগেরও অবস্থাটা তোমার সাইকোলজি সেগুলো কিন্তু একটা বড় ইম্প্যাক্ট ফেলবে তোমার পরীক্ষার ওই ডিসিপ্লিনের মধ্যে বা পরীক্ষার হলের সেখানে একটা তো সবসময় পজিটিভ থাকবে সবসময় সবসময় নিজে একটু প্রতি ফোকাস করবে তোমাকে দেখে মানুষ শিখবে তুমি কাউকে দেখে আমি বলবো না যে অবকোষ শেখো অনেকের কাছ থেকে শেখার আছে অনেকের কাছ থেকে শিখবে আমি বলছি যে চেষ্টা করো তারপরও নিজের খামতিগুলো থেকে শেখা নিজের খামতিগুলোকে আইডেন্টিফাই করো প্রত্যেক দিন দেয়ালে লিখে রাখো নোট ডায়েরিতে লিখে রাখো এবং একটা একটা করে কাটো যে আমি এটা আজকে অতিক্রম করলাম তুমি দেখো ম্যানেজমেন্টে অনেক এগিয়ে যাবে অনেকটাই এগিয়ে যাবে এগুলো করার চেষ্টা করো আমার মনে হয় না কেউ আটকাতে পারবে এবং ছোট একটা তো সিলেবাস মানে হয়তো আমি অনেকগুলো কথা বলছি বা অনেকগুলো টপিক হয়তো আছে বাট দেখবে ঘুরিয়ে ফিরে তো বেসিকগুলোই জিজ্ঞেস করছে সো এটা এক বছর পড়লেই এনাফ বা ম্যাক্সিমাম আমি তো তোমাদের বলেছি ষোলো মাসের কোর্স ষোলো মাস পড়লেও এনাফ তোমরা তো অনেকে তোমাদের হয়েও হতেও চললো অনেকের হয়েও গেছে অনেকের অল্প সময়ের মধ্যেও পড়েও গেছো চিন্তা করার কিছু নেই শুধু এগুলোকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করো বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দাও ভগবানের উপর ছেড়ে দাও ভগবান বুঝে নেবেন ঠিক আছে তুমি তোমার হয়ে যাস এতটুকুই করতে পারো এটাই আমার কিন্তু তোমাদের জন্য বলার আছে সাজেশন আছে আর অন্য কিছু বলার নেই আমার মাথাতেও আসছে না এখন বোঝা গেছে শ্রেয়া चोख তো খেয়ে দিয়ে একটু ঘুমোতে পারলে ভালো লাগবে কারণ আমারও কয়েকদিন ধরে ঘুম হয়নি ভুলভাল স্বপ্ন দেখেছি টেনশান হচ্ছিলো খালি ইন্টারভিউ বোর্ডে কী জিজ্ঞেস করবে কীভাবে উত্তর দেব নেট সেই সময় কানেকশান ঠিকঠাক থাকবে কি থাকবে না আমার ল্যাপটপ আর বন্ধ হয়ে যাবে কি হবে না এগুলো আর কি টেনশান অনেক কাজ করেছে হুম তো এই আর কি আবার ঘুম থেকে আমি হয়তো লেট করে চারটের সময় ঘুম থেকে ঘুমিয়েছি সকালবেলা ঘুম ভাঙবে তো আমার দেখা গেল আমার এগারোটায় ঘুম ভাঙছে হ্যাঁ অ্যারাম দিয়ে রেখেছি দীপিকাকে বলে রেখেছি এই ছেলেগুলো আসবে কাজে ওদেরকে বলে রেখেছি যে এসে ভাই ডেকে দেবে আমাকে বোনকে বলে রেখেছি অনেক এরকম একটা টেনশানের মধ্যে দিয়ে কী হয়েছে কয়েক দুটো দিন তো এই আর কি তো ফলে আমিও একটু টায়ার্ড আছি আজকে একটু ভালো করে ঘুমোই কালকে আমরা আবার দেখি পলিটিক্যাল কালচার নিয়ে যদি চর্চা করতে পারি তোমাদের সাথে ঠিক আছে চলো গুড নাইট বলো 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 তুমিও দিয়েছো ঝিলিকো বোধহয় দিয়েছে আর দু একজন কারা কারা দিয়েছো দেখলাম শুভম দিয়েছে তো আমি দেখবো তোমার রিপোর্টও করেছো দেখলাম ওখানে ঠিক আছে আমি আজকে আর দেখছি না ওগুলো শনিবার